রহস্যময় বিজ্ঞান সেই রহস্যের ডট খুলছে প্রতিনিয়ত আজ যা অনাবিষ্কৃত তা অবিশ্ব শো বটে আমাদের ডর অনুষ্ঠানে যে ঘটনার মুখোমুখি আপনি হতে যাচ্ছেন তার চুক্তিসিদ্ধ উত্তর নেই আমরা প্রতিদিনের জীবনে ভয় বা রহস্যকে যেভাবে স্থান দিয়েছি সেভাবে এই অনুষ্ঠান আপনার কাছে জায়গা করে নিচ্ছে এই অনুষ্ঠানের কোনো ঘটনাই সার্বজনীন নয় আপনারা শুনছেন ডর এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু এ আমি আর জে কিবলিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং অন দ্য স্পট থেকে রয়েছে সুমন ও রেহান সঙ্গে রয়েছে সাউন্ড এলোভান ডরে আজকে তিনজন অতিথি পেয়েছি আমরা আশরাফুল ইমামুল এবং সোহান আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই সুমন এবং রেহানের জার্নির কিছুটা সাউন্ড বাইট শুনব এবং তারপর পর আমরা মূল অনুষ্ঠানে ঢুকে যাব আমাদের কিন্তু অনেকখানি চাইতে হবে সামনে হবে এবং রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স মানে অ্যাডভেঞ্চার আমি যাদেরকে চিনি এরকম কাউকে আমি শুনি যে উল্লাপাড়ায় যাবো না আমি নিজেও এখান থেকে গেছি কিন্তু কখনো নামা হয় নামা হয় এবং আমি জানতাম না এখানে কি আছে একটা নতুন জায়গায় এবং সবচেয়ে বড় কথা এত রাতের বেলা এত ছোট একটা স্টেশনের মধ্যে তখন মানুষজন থাকে না অন্যরকম কিন্তু একটা মজা আছে একটু পরে আর একটাও মানুষজন থাকবে না কারণ আমাদের সামনে অনেক দূর হেঁটে যেতে হবে আমাদের এখন রেল লাইন ধরে মানে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে যেখানে ট্রেন কখনো তো থামেই না ইভেন মানুষও কখনো মানুষ কখনো যায় না অনেক পুরাতন একটা মসজিদ ওখানে ছিল যেটাতে কিনা এখন আর কেউ থাকে না এবং আমরা যেখানে যাচ্ছি আমরা একটা মানুষের কাছ থেকে শুনে যাচ্ছি সে কোন একটা তার ইনসিডেন্টের কারণে সে সেখানে দৌড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারপরে সে সেই ঘটনার সম্মুখীন হয় তো আজকে আমরা সেখানেই যাব চল তাহলে যাই আর ঘটনা ওই জায়গার ঘটনা তো এখন না পরে পরে ওকে পরে রেল লাইন ধরে দুই তিন কিলোমিটার হাঁটার পর আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যে জায়গাটি সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছু জানি না বাট আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই জায়গাটাই সেই জায়গা ওকে ট্রেন লাইনের ধারে বসে আছি আমরা ট্রেন লাইন থেকে একটু দূরে একটু দূরে আমরা কিন্তু এই জায়গাটা মোটামুটি একটু আন্দাজি আসতে হয়েছে এটা আমার মনে হয় আমাদের শ্রোতাদেরকে তো আর করে লাভ নেই আসলে এই জায়গাটার স্পেসিফিক কোন নামও মনে হয় নাই নাই আসলেই নাই আমরা জানি না জানি না শুধু এতটুকু জানি ওখান থেকে হেঁটে আসতে হবে দুই তিন কিলোমিটার উনি একটা সাদা ওয়ালের কথা বলেছিলেন ভাঙা চোরা আমরা সেই সাদা ওয়াল দেখে থেমে গেছি আমরা আর কিছু জানি না রাইট তো যাই হোক আমরা সাথে যারা আছে তাদের কাছেই শুরু করি সাদাওয়ালের কাছে যেখানে কেউ আসে না যেখানে কোনো পথ নেই রিক্সা নেই গাড়ি নেই ঘোড়া নেই যেখান থেকে শুধু একটা ট্রেন লাইন চলে গিয়েছে আর মাঝে মাঝে ট্রেন চলে যায় সেখানে ওই লোকটা কেন থেমেছিল এটা না হয় আরো পরে বলি আরো পরে বলি তবে এতটুকু বলি যে আজকে হয়তোবা ট্রেন লাইনের ধারে বসে ট্রেনের কোনো ঘটনাই আমরা যদি পেয়ে যাই তাহলে হয়তো একদম টাইমিংটা খুব ভালো হয়ে যাবে প্রথমে কার কথা শোনা যায় বল কার গল্প শুনবো প্রথমে কি আমরা আশ্রাফুল ভাইকে দিয়ে শুরু করবো হ্যাঁ আবারও ডর আর ডর মানি আমাদের সাথে কোথাও না কোথাও থেকে কোনো না কোনো অতিথি এসে জয়েন করে এবং কোথাও না কোথাও বসে অবশ্যই কোথাও না কোথাও বসে আর আমরা এখন কোথাও না কোথাওই বসে আছি কোথায় বসে আছি সেটা তো মধ্যে জেনে গেছেন এবং এর ঘটনা পেছনের কাহিনী সমস্ত কিছু যাবেন বাট ওনারা কিন্তু জানেন আমাদের আজকের অতিথি যে ঘটনাগুলো বলবে সেই ঘটনাগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় ঘটেছে আমরা অনেক ঘটনা শুনেছি বাট স্বয়ং দেশের বাইরে গিয়ে কেউ কোন ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এসে নিজে থেকে আমাদেরকে বলেনি হয়তো আমরা ফেসবুকে ফিডব্যাক পেয়েছি আমি আর তুই অনেকবার কিছু ঘটনা শেয়ার করেছি দেশের বাইরে অনেক কিছু ঘটনা আমরা বিভিন্ন ভাবে জেনেছি আমরা প্রত্যক্ষদর্শী নিজেরাও ছিলাম না আবার যারা দেখে আমাদেরকে পাঠিয়েছে তাদেরকে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করতে পারিনি রাইট সো আলটিমেটলি এই কম্বিনেশনটা এবারে বোধ হয় মিলল এই প্রথমবারের মতো আমরা এমন একজনকে ডরে গেস্ট হিসেবে পেয়েছি যে আমাদের জার্নিতে এসছে এবং সে যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো তার বলবে এক্সপিরিয়েন্স গুলো ঘটেছে দেশের বাইরে ইউকে তে সো আমরা একটু তার পরিচয়টা প্রথমে নিয়ে নিই আমি আশরাফুল ইসলাম আমি ইউকে তে ছিলাম ফর দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স আচ্ছা আমি ওখানে বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করছি প্লাস হচ্ছে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করতাম আমার ব্যান্ড ছিল বেসিক্যালি আমি মিউজিশিয়ান 
as a musician, apni UK te poroshona kore chen. You must have led a really modern life. বলে রাখি যে ট্রেডিশনাল বলতে সফল ভাই যেটা মিন করছে লন্ডন ইজ এ ভেরি এনশিয়েন্ট সিটি অনেক প্রাচীন একটা শহর এবং তাদের যে বিভিন্ন রকম মানে মনুমেন্ট গুলো আমরা যেগুলো বলি অ্যাকচুয়ালি যেমন আমরা ময়না মন্দিরে গিয়ে যেটা ফিল করি অনেক পুরোনো একটা মন্দিরে ঢুকলে বা একটা মসজিদ দেখলে আমরা যেটা ফিল করি পুরো লন্ডন শহরটাই কিন্তু অনেক পুরোনো একটা শহর এবং অনেক ইতিহাস এবং বিল্ডিং গুলোর স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সবকিছু একটা দুশো থেকে তিনশো বছর পুরোনো বিল্ডিং এটার ইতিহাস অনেক পুরোনো এবং অনেক বড় ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের অনেক কৃতিত্ব আছে অনেক জঘন্য ঘটনাও আছে সবকিছু মিলেই আছে তো আমরা এমন কিছু ঘটনা শুনতে যাচ্ছি আশা ফুল ভাইয়ের কাছ থেকে যেটা হচ্ছে বর্তমানে যেটা আমরা আসলে কখনো লন্ডনের কথা চিন্তা করলে মানে ভৌতিক কোনো কিছু আমাদের মাথায় কখনো আসে না আসে না অনেক সময় আসে না তারপর আমরা শুনেছি অনেক লন্ডনে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আমার কাজিন স্টিল এখনো ওখানেই আছে এবং তার সাথেও কিছু ঘটনা ঘটেছে বাট আই এম সো হ্যাপি যে আপনি ঘটনা আপনার সাথে ঘটেছে আপনি ওইখানে এসে যারা থাকে সবাই কম বেশি ফিল করবে পপুলার <laughs> শুনছিলাম কিছু উল্টা পাল্টা আমাকে এসব বলার পর আমি বলছি ঠিক আছে একটু খবর নেই আমাকে জানাইস বলে ঠিক আছে শিওর মনে একটা তখন আর একটা এক্সট্রা ভয় হয়ে গেছে কি হলো ব্যাপারটা কি তো ওই দিনটা তো এরকম নখ শুনলাম তখন ওই দিনটা তো আর ভয় থাকতে পারতেছি না জেনে আসলো মেন কাহিনী যেটা সেটা ছিল হচ্ছে এই বাড়িটাতে একটা বুড়ি ছাত্র তো বাইরে যেটা হয় একটা মানুষের বয়স হওয়ার পরে ছেলে মেয়েরা তাদের সাথে থাকে না বয়স হওয়ার কি মানে বিয়ে সাদের পরে কেউ থাকে না এইটিন প্লাস হওয়ার পরে সবাই চলে যায় যে যার মতো একদিকে তো বুড়িটা নাকি একা একাই বাজার করতো একা একাই খাওয়া দাওয়া যতটুকু করতে পারতো একা একাই করতো এই বাড়িতে হ্যাঁ এই বাড়িতেই আর বেসিক্যালি একটা বুড়ির বাড়ি ছিল এখন এক সময় সাত আট দিন হয়ে গেছে কারো মানে মহিলার খবর নেই সে ঘর থেকে বের হয় না তো এখন অনেকেই বিষয়টা খেয়াল করছে ব্যাপারটা গেছি মহিলা তো কয়েকদিন আসে না এতদিন মানে দেখা যায় না কেন মহিলাকে তো মানে খুব একটা গন্ধ বের হয়ে গেছে রুমের থেকে মানে বাইরে থেকে যারা এই বাসা পাশে যায় মানে উনি কি মানে মৃত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে পরে পুলিশ আসলো নাইনটা বলে অনেক কল দরজা খুলে দেখেছে একদিন পেটের সাথে মিশে গেছে মহিলা পৌঁছে লাস্টটা কয়েকটা ছেলে ভাড়া নিল এরকম স্টুডেন্ট ছিল ওরা আমার মতো পুরো বাসাটা ভাড়া নিচ্ছে পাঁচ ছয় জন এরকম হবে তো ওরা প্রায় সময় এরকম নকের সাউন্ড পেতো ওরা চিন্তা করলো কে নক করে এরকম কে শতানি করে 
ওরা দুই তালা থেকে জানলা থেকে খেয়াল করলো তাকে কে আছে দেখার জন্য দেখতেছে একটা বুড়ি সাদা ধবধবে একটা বুড়ি মানে একটা সুট পরা সে নক করতেছে মোটামুটি একই সাথে তারা কি তখন ওই বাসায় ছিল এরপর আমি আর ওদের সাথে এতটাই যোগাযোগ করি নেই এক মাস তো তো ওদের সাথে এতটা আমি যতটুকু পরে শুনেছিলাম ওরা ছেড়ে দিছে কিছুদিন পরে তো আশাফুল ভাই এছাড়া আর কোন ঘটনা যেটা সাক্ষী আপনি নিজে হয়েছেন হ্যাঁ আমি তখন একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করি এটা হচ্ছে অক্সফোর্সার কাছে আচ্ছা ক্লোজ করতে করতে প্রায় আমার বারোটা বেজে তো ট্রেন গুলো আবার ক্লোজ হয় একটার সময় বাট স্যাটারডে সানডে এই দিনগুলোতে একটু তাড়াতাড়ি ক্লোজ হয়ে যায় লাইক সাড়ে এগারোটা বারোটা এরকম ট্রেন গুলো তো খুব তাড়াহুড়া থাকতে হয় ওইদিন খুব দৌড়িয়ে গিয়ে লাস্ট ট্রেন ধরতে হয় লাস্ট ট্রেন চলে গেলে আর কিচ্ছু পাওয়া যাবে না তো আমি গেলাম নামলাম নামার পরে লাস্ট ট্রেন মিস করলাম আমি লাস্ট ট্রেন মিস করার পরে আমি যেটা দেখলাম মানে ওই দিন একটা ডিফারেন্ট ফিলিংস চাকিয়ে দেখি কেউ নাই এটা নতুন ছিল হ্যাঁ অবশ্যই এত পরিমাণ মানুষ থাকে এখানে ওই দিন কোনো মানুষ নেই মানে খুব ডিফারেন্ট নিজের কাছে ভয় লেগে উঠলো এখন আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এই ট্রেনটা যখন পাচ্ছি না আরেকটা ট্রেন আছে ওইটা একটু ট্রাই দিয়ে দেখি অথবা ওয়ে আউট কোন দিকে ওইদিকে চলে যাই ওইটা অক্সফোর সার্কেল স্টেশনটা একটু বড় মানে কয়েকটা ট্রেন এখানে থাকে তো আমি এখন হঠাৎ করে এক্সিটটা পাচ্ছি না তো এখন একটা লোক দেখি যে কাজ করতেছে এখানে ঝাড়ু দিচ্ছে রাতে বেলা সবাই কাজ করে এখানে ক্লিনিং এর কিছু মানুষ থাকে লোকটা ইউনিফর্মে ছিল না অবশ্যই তো আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে আচ্ছা ট্রেন তো লাস্ট ট্রেন ছেড়ে দিছে এখন তো মানে এখন ভিক্টোরিয়া লাইন যেটা ঠিক আছে তো এখন উনি বললো যে হ্যাঁ ওইদিকে চলে যাও ইংলিশে যেটা আর কি তো এখন আমি গেলাম ওইদিকে ওইদিকে গিয়ে এইগুলো আমি কখন আগে আসলে খেয়াল করিনি এই সেক্টরটা আমি কখন আসিনি এসে দেখি যে কয়েকটা লোক এদিকে বসা এখন হঠাৎ করে একটা ট্রেন আসলো খুব পুরানো স্টাইলের এখন আমি ট্রেনটা দেখে আমি এরকম ট্রেন তো কখনো দেখি নেই লোক করে উঠলো ট্রেনটা চলে গেল আমি না ট্রেনটা তো উঠে নেই আর এটা আমার ট্রেনও না আমি উঠবই বা কেন তো আমি ব্যাক করে আবার চলে আসলাম আসার পরে আমি এখন আরেকটা লোককে দেখছি মানে ইউনিফর্ম সে ক্লিন করতেছে তো আমি তাকে বললাম যে এখানে একটা ট্রেন দেখলাম বলে না এখানে তো কোনো ট্রেন চলে না এটা তো এই এটা এটা অনেক দিন ধরে বন্ধ এই প্ল্যাটফর্মটাতে কোনো ট্রেন অনেক দিন ধরে চলে না তো আমি তো ওই মানে আমি বুঝলাম না আপনি পুরো একটা ট্রেন দেখেছেন লোক উঠতে দেখেছেন ওরা বলতে প্ল্যাটফর্মে কোনো ট্রেন আসে না হ্যাঁ খেয়াল করি তখন হুট করে তখন লোকগুলো উঠে চলে গেল আমি তো ইয়ার উপর তারপরে চলে আসলাম তো এই ছিল আরো কিছু ঘটনা পেলাম তারপরে আমি অবশ্য অনেকের সাথে যোগাযোগ করছি এই ব্যাপারে অনেকেই বলছে মানে লন্ডনে আন্ডারগ্রাউন্ড নিয়ে অনেক কাহিনী আছে এখানে নাকি অনেক যারা কাজ করে এখানে তারা নাকি রাতের বেলা দেখা যায় মানে ক্লোজিং মানে সাড়ে বারোটার পরে বেসিক্যালি কোনো কাজই চলে না কিছু থাকে ট্র্যাক গুলো চেক করার জন্য কিছু মানুষ ক্লিনিং এ থাকে 
আপনারা শুনছেন ডর এবিসি রেডিও এফ এম এটি আমি আর জে কিবি আর রয়েছে আপনার সঙ্গে ডরে আজকে তিনজন অতিথি পেয়েছি আমরা আশরাফুল ইমামুল এবং সোহাগ তাদেরকে নিয়ে আমাদের ডর চলছে আর জে কিবিয়া সুমন রেহান এবং সাউন্ড এলোবান এই টিমকে সাথে করে আমরা আবারও ফিরব ডরে মাত্র তিন মিনিট পর আপনাদের সঙ্গে শুনছেন আমার অনুষ্ঠান ডর এবং অন দ্য স্পট থেকে রয়েছে সুমন ও রেহান সঙ্গে রয়েছে সাউন্ড এলোবান সবসময় একটি কথা আমরা বলি ডরের থিমে যে কথাটি আছে ডর এমন একটি অনুষ্ঠান যেটি বিজ্ঞান সিদ্ধ নয় কিন্তু ভয়ের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক মানুষ যে সব জিনিসে ভয় পায় তার অনেকটাই অনাবিষ্কৃত এবং অযৌক্তিক বিজ্ঞানের কাছে ফ্যাক্ট ডরে আজকে তিনজন অতিথি পেয়েছি আমরা আশরাফুল ইমামুল এবং সোহাগ আর আশরাফুলের জীবনের যে ঘটনাগুলো আপনারা শুনছেন সেটা মূলত প্রবাস জীবনের গল্প প্রিয় শ্রোতা আমরা আবারও ফিরছি ডরের সেই জায়গাটিতে যেখানে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়েছিলাম লন্ডনে আন্ডারগ্রাউন্ড নিয়ে অনেক কাহিনী আছে যারা কাজ করে এখানে তারা কি রাতের বেলা দেখা যায় মানে মানে সাড়ে বারোটার পরে বেসিক্যালি কোনো কাজই চলে না কিছুই থাকে না এখানে শুধুমাত্র মানুষ কিছু থাকে ট্র্যাক গুলা চেক করার জন্য ওরা ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ট্র্যাক গুলা চেক করে আর কিছু মানুষ ক্লিনিং এ থাকে তো কিছু মানুষ সিসিটিভিতে অনেক মানুষ দেখতে পায় হঠাৎ হঠাৎ করে ইভেন নাকি অনেক শব্দ শুনতে পায় মানে মনে হয় যে অনেক মানুষ কাজ করতেছে অনেক মানুষ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা মাত্র একটা ট্রেন এসে হ্যাঁ এই ধরনের হই হুল্লোর কথা ট্রেন এসে থামলো নাকি এরকম কিছু শুনি নেই বাট অনেক মানুষের শব্দ মানে কথাবার্তা বলতেছে ইয়ে করতেছে আমি হই হুল্লোর কথা বললাম কারণ এই ব্যাপারটা আমাকে আমার কাজিন বলেছে যে কিছু স্টেশনে নাকি রাত্রে বেলা হঠাৎ করে যারা কাজ করে উনি যেটা বললেন আমি জানতাম না ট্র্যাকে কাজ করে আমি জানতাম এমনিতে হয়তো সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে ও তখন প্রথম প্রথম গিয়েছে তো আমাকে বলল যে যারা ওইখানে রাতে থাকে এরকম নাকি হঠাৎ টানেলের আরো একটা কাহিনী আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা লোক একবার মানে এরকম কাজ করতেছিল টানেলের ভিতরে কাজ করার সময় সে বুঝতে পারে না লাস্ট ট্রেনটা যে একটা বাকি আছে সে কাজ করতে করতে এমন সময় হঠাৎ করে ট্রেনের নিচে সে চাপ হয় লোকটা আমরা আমাদের এখানে দেখি যে ট্রেনে অনেক সময় কাটা পরে তো এটা তাহলে তো আমরা বলতে পারি যে এই লোকগুলো কি দেখে নাই এইগুলো তো অ্যাক্সিডেন্ট যারা ওখানে কাজ করছে তুই যদি ট্রেন লাইনেই থাকিস ইউ শুড ফিল দা সাউন্ড না এইটাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট তারপর থেকে যে যারাই মানে এরকম চালায় চালানোর টাইম ওই লোকটাকে দেখতে পায় মানে দেখা যায় যে একজন কাজ করতে ড্রাইভার দেখতে পায় ড্রাইভার দেখতে পায় দেখে তারা অনেক সময় ট্রেন থামিয়ে দিচ্ছে কিন্তু দেখে যে মানে কেউ নাই এরপরে দেখে কেউ নাই এরকম মানে কাহিনীটা আছে অলরেডি একই লোককে দেখতে পাচ্ছে হ্যাঁ যেরকম যে গেট আপে ছিল সে ওইরকম গেট আপে লোকটা কাজ করতেছে এভাবে দেখতে পেছে কিন্তু কিছু কিছু নাই আর কোন ধরনের কোন এক্সপিরিয়েন্স কি আপনার আছে একটা গেল আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স এরপরে যেটা বলবো আমার অফিসের এক্সপিরিয়েন্স মানে যেটা আসলে বললে না মানে আপনাদের হয়তো বিশ্বাস করতে মন যাবে না অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইনি না আমরা এমন অনেক ঘটনাই আমরা পাই কাইন্ড অফ ফানি যেটা হচ্ছে তখন আমি অফিসে জব করি মানে অফিসটা কি আমার আঙ্কেলের অফিস এটা হচ্ছে থ্রি স্টোর বিল্ডিং তো হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে আমার আঙ্কেল ল চেম্বার ল ফার্ম ফার্স্ট ফ্লোরটা তো হচ্ছে তখন নতুন একটা বিজনেস আমার সাথে শুরু করছে তখন সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইংলিশ এডুকেশন থাকে যেমন আইএলটি বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্স গুলো হ্যাঁ তো ওইখানে তখন আমি শুরু শুরু করছি নতুন তো আমি বসতাম রেগুলার তো আমি ছাড়া বেসিক্যালি কেউ থাকতো না ফ্লোরটাতে প্রায় সময় দেখা যায় যে উপর থেকে যে কলিক গুলা ছিল ওরা মাঝে মধ্যে এসে আমার সাথে আড্ডা আড্ডা দিত এরকম কিছুই তো একদিন মানে ফ্রাইডে তো এন্ড অফ দ্য উইক স্যাটারডে স্যাটারডে উইকেন্ড তো হচ্ছে ফ্রাইডে সবাই আমরা খুব হ্যাপি 
আমি চিকেন আনলাম বাইক থেকে ড্রিঙ্কস এই ধরনের অনেক কিছু তো এনে আমাদের খাওয়া হয় সন্ধ্যার দিকে সেটা মানে অফিস বলে কিছুক্ষণ আগে তো প্রায় ক্রিস পিস এরকম হবে এরকম চিকেন আনছি খাইলাম সবাই খাওয়া দাওয়ার পরে আবার ও সেম ভাবে বেসিক্যালি হয় কি ওরা একটা কাগজের প্যাকেট থাকে ওই প্যাকেটটা আবার একটা পলিথিনে ভরে দেয় ঠিক আছে আমরা খাইলাম সব খাওয়ার পরে আবার হাড্ডি গুলা আমরা আবার ওই প্যাকেটেই ফেলে পলিথিনটা আবার ক্লোজ করলাম আমি নিজেই ক্লোজ ক্লোজ করে আবার আমি সেটা আবার একটা একটা বালতিতে একটা কালো বিন থাকে বিনের ভিতরে রাখলাম তো রেখে রেখে অফিস ক্লোজের টাইমে তো ওই দিন আবার বিন নিতে আসেনি তো বিন আসলে বেশি গেলে ওইখানে রাখা যায় না মানে বিন নিতে গাড়ি আসে এখন বিনটা ক্লোজ করে ওইভাবে রেখে চলে গেছে দিন এখন অফিস ক্লোজ করে অফিসের চাবি বেশি গেলে আমার কাছে অফিসের চাবি আর করা এখন স্যাটারডে গেল সানডে গেল মানডে আসার পরে অফিসটা খুলেই আমি দেখি যে দরজার সামনে একটা হাড্ডি মানে খুব চাবানো খুব বিদ্ঘুটে ভাবে চাবানো অবস্থা মানে তাও আবার ফুল নেই মানে হাফ হাড্ডির হাফ আর একটা হাফ ওদিকে পড়া এরকম তিন চারটা আমি হাড্ডি পেলাম ওখানে আমার অফিসে তাই এক পর্যায়ে মনে করলাম যে হয়তো কেউ খেয়ে হয়তো ফেলছে পরে আবার চিন্তা করলাম না আমি তো ঝাড়ু দিয়েছিলাম ব্রাশ করা হয়েছিল অফিস শেষ করার পরে তো আমি গিয়ে বসলাম অফিস করতেছি যাক এখন ওই দিন ক্লোজ এর টাইমে আমি বিনটা হাতে নিলাম দেখি যে বালতি যেটা মানে বিনের ঝুড়ি যেটা ঝুড়িতে দেখি যে সেম ওয়েতে ওইভাবে হাড্ডি অনেকগুলো হাড্ডি একসাথে পড়ে আছে ওখানে একদম চাবানো এমন ভাবে চাবানো যে হাড্ডির ভিতরে যে অংশ যেগুলো থাকে ওগুলো নেই মানে খুব বোঝা যাচ্ছে মানে খুব ভালোভাবে চাবানো মানে একেবারে মজ্জা গুলো একেবারে শুষেনা হয়েছে কিন্তু পলিথিন কি ওইভাবেই ছিল পলিথিন যেভাবে বাধা ছিল ওইভাবে বাধা গেছে সবকিছু যেভাবে ছিল ওইভাবে আছে তো ওইটা দেখে আমি আবার পলিথিনটা খুললাম পলিথিন খুলে ভিতরে আরেকটা পলিথিন ওইটাও খুললাম তারপরে ব্যাগটাও খুললাম ব্যাগটা খোলার পরে আমি দেখি যে মানে ওইখানে একটাও হাড্ডি নেই আমার প্রশ্ন মানে এখন আমি উপরে গেলাম আঙ্কেলকে বললাম কয়েকজনকে বললাম যে এরকম এরকম ঘটনা ওরা বলতেছে হয়তো এটা ইঁদুর হয়েছে অথবা এই ধরনের কিছু ইঁদুর টু দূর হবে ইউ খাওয়া দ্যাট ফান যখন এটা হাড্ডির কথা আসে চিকেন খাওয়ার ব্যাপারটা আসে বেসিক্যালি হরর বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে কিছু একটা দেখা এসে কিন্তু আমাদের হ্যাঁ খাবে এই জিনিসটা আসলে একটু আমার কাছে খুব মানে মানে আমার কাছে যেটা মানে ইট ইজ কাইন্ড অফ ফানি পার্ট বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কিছু একটা এক্সিস্টেন্স তো ছিল হ্যাঁ সে হয়তো ফানি একটা অ্যাক্টিভিটি করেছে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি তো কেউ করেছে অ্যাক্টিভিটিটা হয়তো ফানিও না আমরা চিন্তা করছি এইভাবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আপনি কি এটা কোনো ভাবে আরো কিছু ইনভেস্টিগেট করার চেষ্টা করেছেন বিষয়টা আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ কোন লজিক কোন ফার্স্টে তো আঙ্কেলকে বললাম সে বিশ্বাস করে যখন তাকে নিচে আনলাম সে হাড্ডি গুলা দেখে সে চুপ হয়ে গেছে সে আর কোনো দিয়ে কথা বলতেছে না মানে সে বুঝতে পারছে আসলে সামথিং ইস রং হয়তো সে আগেও কিছু এক্সপিরিয়েন্স করছে ফ্লোর নিয়ে আমার এটা বেসিক্যালি খালি থাকে অনেকদিন ধরে খালি পরে আমি সিসিটিভি ফুটেজ গুলো চেক করলাম এখন দুই দিনের লং ফুটেজ এত কিছু তো আর চেক করা যায় না যাক এখন আমি তো ফ্রাইডে নাইটটা আমি চেক করলাম ফ্রাইডে নাইটটা চেক করতে করতে হঠাৎ এক পর্যায়ে দেখি যে ঝুড়িটা ছিল ঝুড়িটা বেসিক্যালি আমার টেবিলের পিছনে থাকে আচ্ছা ঝুড়িটা হঠাৎ করে মুভ করে এদিকে আসলে একবার এভাবেই ছিল আবার মুভ করে ওদিকে চলে গেল অটোমেটিক্যালি হ্যাঁ ঘটনাটিভিমামে আপনাকে পেলাম যেটা আপনি বলছেন যে এই ঘটনাটা আপনি নিজে দেখেছেন যে আপনি এটা বলতেই পারছেন তো আপনার কাছে এটা ফেক কি ফেক না এটা আপনি খুব ভালো হ্যাঁ আর এর আগে আমরা আর একটা কিন্তু ঘটনা পেয়েছিলাম শাওন ভাইয়ের ঘটনায় কিন্তু সিসিটিভির একটা ঘটনা আমরা সেটা ফুটেজ ছিল রাইট হ্যাঁ এবং আমি কোনো কিছু দেখিনি কোনো কিছু ছিল না বাট ওটা মুভমেন্ট আমি জানতে পারছি যাক এটা গেল তারপর হচ্ছে যেটা এটা বলবো এটা হচ্ছে আমার লাস্ট এর এর মাঝখানেও কিছু ছোট ছোট অনেক কিছুই আছে তো ওগুলো আমি স্কিপ করি তো লাস্ট টাইম আমি আসার ঠিক দশ পনেরো দিন আগে যখন আমি টিকেটটা মাত্র কাটলাম আচ্ছা আমি বেসিক্যালি মিউজিশিয়ান যেহেতু আমার গিটার আছে ঘরে স্পিকার তারপর হচ্ছে কিবোর্ড সবকিছু আমি প্যাক করে পাঠিয়ে দিয়েছি দেশে আচ্ছা তো পাঠাবো রুমটা খালি ওরকম রুমে কিছুই নাই তো আমার যে ঘরটা ছিল ঘরটা আমি তিন মাস ধরে থাকি তখন ঘরে বেসিক্যালি পুরা বাসায় প্রায় সাত আটটার মতো রুম পিছনে একটা গার্ডেন আছে সামনে পার্কিং স্পেস তো আমার সাথে ছিল সিলেটি একটা ভাই ওনার ওয়াইফ থাকতে একটা বাচ্চা ছিল খুব ভালো এই সম্পর্ক ওদের সাথে কোনো কিছু ফিল করিনি পরে লাস্টের ঠিক দশ দিনে মানে যখন টিকিটটা কাটা শেষ তখন আমি রাতে একদিন হেডফোন দিয়ে আমি কাজ করতেছি মানে বিভিন্ন মিউজিকের কাজ করতেছি তো মানে হঠাৎ করে আমার কাছে মনে হলো কিছু একটা শব্দ হচ্ছে কিন্তু কান থেকে হেডফোনটা খুললাম 
খুলে দেখি কি একটা আচর কাটতেছে ঠিক আমার ইয়াটার উপরে উপরে বেসিক্যালি ওখানে তো কাঠের ইয়াগুলা চালগুলো চালগুলো কাঠের সেইগুলো তো ওইখানে কে যেন আচর কাটতেছে ওভার দি ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মানে একদম আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি কি এখানে কেন আমি একদম কাছে গিয়ে শুনলাম একদম এখান থেকে এখানে কেউ যদি মানে কাঠের মধ্যে যদি আচর কাটে যে ধরনের শব্দ হ্যাঁ ধরনের শব্দ এই ধরনের শব্দ ফার্স্টে ভাবলাম হয়তো ঘুম পোকা হয় অনেক সময় অনেক সময় কোনো পোকা অথবা ইঁদুর থাকতে পারে আমি এটা কানে নেই নেই রাতে ওই দিন রাতে প্রায় সময় হইল এক ঘন্টা পরে যদি একটু পরে পরে হয় ওই দিন রাতের পাতা দিনে পরের দিন রাতে ওইটা তো পাচ্ছি একটু পরে নক করতেছে কে নক নক করে মানে কেউ যদি উপর থেকে হ্যাঁ উপর থেকে নক করতেছে এভাবে নক করে করে ডাকতেছে আর নক করতে হইলে যদি কোনো একটা পাখি বসে অথবা কিছু বসে ওইটার সাউন্ডটা ডিফারেন্ট থাকবে বাট নকের সাউন্ডটা কিন্তু ডিফারেন্ট আমি ঠিক সেম ওই নকের সাউন্ডটা পাচ্ছি বাকি মেম্বাররা কোথায় ছিল নিচে ওরা নিচে ছিল না ওরা ঠিক মানে তিন চার রুম পরে আরেকটা রুমে ছিল একেবারে একেবারে অপোজিটে ওদের দ্বারাও এই শব্দটা হওয়ার কথা না ওটা কখনই না ওরা বেশি গিয়ে তিনজনই ছিল বাচ্চা ঘুমায় ওরাও ঘুমায় ওরা সকালবেলা খুব ভোরে উঠে যেতে হয় তো ওরা ঘুমায় যায় দশটার ভিতরেই জিনিসটা বিশ্বাস করতে পারলাম না প্রথমে পরে আমি কি করলাম আবু ভাইকে ডাক দিলাম ওনাকে উনি ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসলাম তো আনার পর উনাকে যখন আনলাম অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম সাউন্ডটার জন্য সাউন্ডটা আসলে কন্টিনিউস হতো না কিছুক্ষণ পরে পরে হুট হাট করে তো ওনাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম এখন আর শব্দ শব্দ হচ্ছে না সাউন্ডটা হচ্ছে না অনেকক্ষণ উনি ছিল সাউন্ড হচ্ছে না এখন উনি আমাকে বললো আসলে আপনি এমনি এটাই শুনতে সেগুলো এগুলো আসে কিছু না যাক উনি চলে গেল আধা ঘন্টার ভিতরে আবার সাউন্ড এভাবে ইয়া করতেছে কিছুক্ষণ আচর কাটতেছে কিছুক্ষণ নক করতেছে তা আমি আবার ফোনটা নিয়ে রেকর্ড করলাম ফোনটা নিয়ে রেকর্ডিং এ দিয়ে আমি রেখে দিছি এইবার আমি শোনাবো রেকর্ডিং এ হলেও শোনাবো এরপর রেকর্ডটা করে তারপর রেকর্ডটা ঠিক অফ করে আমি আবার এবার নিয়ে ওনার কাছে নিয়ে গেছি যে দেখেন সাউন্ড শোনেন এরপর উনি বিশ্বাস করছে উনি আমার সাথে আবার আসলো ঢুকার সময় উনি সাউন্ডটা বেঁচে কিন্তু ঢুকার পরে আর সাউন্ডটা নেই বেশি কিনে তো ওই দিনটা কোনো মতে আমি মানে ওই দিন আমাকে মানে কোনোভাবে উপরে যে দেখার চেষ্টা করেননি বা কিছু ওই সাহসটা অ্যাকচুয়ালি রাতের সময় থাকে না আর হাউজিং এরিয়া তো মানে খুব শান্ত হয়ে যায় নয়টা নয়টা দশটার পর খুবই শান্ত হয়েছে পরের দিন সবার কাজ থাকে জব থাকে তো আর ওইভাবে সাহসটা হয় না যে উপরে গিয়ে দেখি ওই দিন গেল ওই দিন আমি আমাকে আবু ভাই ওনার রুমে নিয়ে মানে পাশে একটা রুম আছে ছোট ওইখানে নিয়ে রাখলো ওইখানে আর কোনো অ্যাক্টিভিটি পাইনি এটাই ভাবছিলাম যে আপনি ওই ভয়ের কথা চিন্তা করছেন ওই রুমে আপনি থাকবেন কিভাবে হ্যাঁ সেটাই আর আমার রুমটা গার্ডেন গার্ডেন সাইডে ছিল ওদের রুম ছিল পার্কিং সাইডে মানে ওই দিকটা একটু মানে মানুষ আসা যাওয়া হয়তো থাকে কিন্তু ওই দিকটা একদমই নিরব তো পরের দিন আমি যেটা খেয়াল করলাম পরের দিন আবার মানে সারাদিন চলে গেল দিনের বেলা না এগুলো আসলে একটু গায়া লাগে না তো যখন রাত হলো রাতে শুয়েছি মানে এই দিন ওই দিন ভাবলাম হয়তো আজকে হয়তো কিছু হবে না মানে এতদিন দুই মাস তিন মাস ছিলাম এতদিন কিছু পাইনি আজকে হঠাৎ করে আবার কি হতে পারে তো এখন ওই দিন যেটা শুরু হইল আরো জোরে জোরে স্ক্র্যাচিং হ্যাঁ স্ক্র্যাচিং স্ক্র্যাচিং তো ওইভাবেই কিন্তু ওই দিন আরো শুনতেছি মানে কেউ হাঁটলে যেরকম শব্দ হয় মানে পায়ের যে একটা একটা বেইজি একটা সাউন্ড ওই রকম মানে হয়তো কোনো পশু পাখি হইলে ওইরকম বেইজি কোনো সাউন্ডটা হবে না বুঝতে পারছেন যে জিনিসটাই মুখ করছে হ্যাঁ একটা ওজন আছে হ্যাঁ অবশ্যই ওজন আছে তারপরে আমি তো ভয় এসে ওই দিন ওই দিন অলরেডি একটা বেজে গেছে ওরা সবাই ঘুম তো ওই দিনটা আমি কাউকে ডাকতেও করতেছিলাম এখন আমি কি করবো জানলা দিয়ে একটু হঠাৎ করে চোখ করলো বাইরে এখন ঠিক গার্ডেনে যে বাচ্চাটা একটা সাইকেল আছে সাইকেলটা দিয়ে মুভ করতেছে সাইকেলটা চলে সাইকেল গার্ডেনের এই পাশ থেকে ওই পাশে চলে গেল একা 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 হঠাৎ করে একটু দেখে আমি আবার চলে মানে চোখ ঘুরে নিছি আমি আমার জিনিসটা দেখতে মন চলো না যে আসলে এটা কি হয় আর আমি সাথে সাথে রুম থেকে ব্ল্যাঙ্কেটটা নিয়ে আমি রুম থেকে বের হয়ে গেছি বের হয়ে গিয়ে আমি ওদের রুমের পাশে বাইরে সিঁড়িতে বসে আছি রুমে আর যাচ্ছি না লাইটটা জেলে চলে আসছি তো অনেক ভয় পেলাম ওই দিন সারা রাত কি তাহলে সিঁড়িতেই সিঁড়িতেই বসেছিলাম সিঁড়িতে বসে সারা রাত কাটালাম আমি স্কাইপে থাকি তো আমার ওয়াইফের সাথে ওই ইয়ে থাকে মানে রাতে এমনিতেও ঘুমানো হয় তিনটা চারটার দিকে তো চারটা বাজার পরে হঠাৎ করে একটু মানে দেয়াল দেয়ালে মাথায় রেখে ঘুমাই গেছি ওরাও সকালে ঘুম থেকে উঠে বলে কি আসার তুমি এখানে কেন কি হয়েছে কি হয়েছে ওরা তো খুবই একটা অবাক হয়ে হ্যাঁ আমাকে আবার খুবই আদর করতো ওরা ওরা বলতেছে এরকম এরকম কাহিনী আচ্ছা কিচেন <la
আবার একটা পলিথিনের শব্দ পাচ্ছি পলিথিন বোরানো শব্দ পাচ্ছি সাউন্ডটা শুনে এখন তো আমি তো এখন সাহস করে আর উঠতেছি না ব্ল্যাঙ্কেট একদম মুড়িয়ে দিয়ে তারপরে মানে চুপ করে শুয়ে আছি আমি হঠাৎ করে খেয়াল করলাম যে মানে সেলারের যে ডোরটা আছে ওখানে তো প্রত্যেকটা বাসের নিচে বেসমেন্ট থাকে বেসমেন্টে পুরানো জিনিসপত্র গুলো ফেলা থাকে কেউ এখন আসলে যায়ও না অনেকে বেসমেন্ট খেয়াল করে না তো বেসমেন্টের লাইটটা হঠাৎ করে জ্বলে উঠছে দরজা কাঠের ডোর তো এখন এখানে ফাঁকি থাকে কাঠে থেকে লাইটের আলো ফাঁকে থেকে লাইটের আলো একটু করে হঠাৎ এখন দেখে তো আমি মানে আগে থেকে জ্বলা ছিল না হঠাৎ করে হঠাৎ করে চলছে এটা কখনো জ্বলা থাকে না কখনো আমি এরকম দেখিনি ওটার সম্বন্ধে কখনো কথা বলি না কারোর সাথে জাস্ট ব্ল্যাঙ্কেটটা একটু ফাঁক করে আমি ওইভাবে দেখতেছি তো একটু পরে আবার কি হলো মানে লাইটটা আবার কিছুক্ষণ পরে আবার চলে এরকম করে করে অনেকক্ষণ গেল আমি তো ভয়ে ঘুমাইতে পারতেছি না কি করে বুঝতেছি না সেলারের ডোরের পাশেই সিঁড়িটা তো আমি যদি এখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে যাই তাহলে আমার সেলারটা ক্রস করতে হবে ওই সাহসটা আমার ভিতর নেই তো আমি মানে রাতও আমার সময় যাচ্ছে না মানে প্রত্যেকটা মিনিট আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা ঘন্টার মতো আমার টাইমই যাচ্ছে না তো ওইদিকে অনেকক্ষণ পরে খেয়াল করলাম সেলার ডোরটা না অটোমেটিক ওপেন হয়ে গেল তখন লাইটটা বন্ধ তো লক করা এরপরে কি তুলা দেখলাম হঠাৎ করে কিছু ছায়ার মতো মানে আমি আকৃতি ঠিক বলতে পারবো না কয়েকটা মানে কিচেনের দিকে চলে গেল বেসমেন্ট থেকে বের হয়ে হ্যাঁ বেসমেন্ট থেকে মানে ওদিক থেকে বেসমেন্ট তো দেখা যাচ্ছে না জাস্ট আমি পাশ থেকে দেখতেছি কতগুলো জিনিস চলে এভাবে মানে গার্ডেনের দিকে কিচেনের দিকে গার্ডেন এখান থেকে গার্ডেন একটু কিচেনের দিকে চলে গেল আমি ওইটা দেখে তো আমি কোনো ভাবে রাতটা শেষ করলাম ওই দিনটাতে ও একটা পর্যায়ে ঘুমাই গেছি কিভাবে আমি যাই না তো সকালে ঘুমতে ঘুরে আমি এই কথা বললাম পরে আমি আর ছিলাম নয় বাসায় যাক ওইটা ঘটনাটা বলার পরে আমি আবহাওয়াকে যখন ঘটনাটা বললাম সেও আমাকে সেম কাহিনিটা বললো একদিন নাকি উনি শুয়ে আছে রাতে ওনার ওয়াইফটা ঘুম ঘুমায় গেছে উনি ইয়া দেখতেছে মুভি দেখতেছে তো হঠাৎ করে দেখে যে সেলার লাইট চলে উনি গিয়ে সেলারটা খুলে লাইটটা বন্ধ করে আবার শেষ হয়েছে একটু পরেই আবার দেখে যে লাইটটা আবার জ্বলছে একটু পরেই আবার দেখে যে লাইটটা আবার জ্বলুচ পরের দিন কি করছে একটা হুজুর থেকে একটা ইয়াসিন সুরে একটা ইয়ে নেই হ্যাঁ লাগাই দিয়েছিল এরপর নাকি এই জিনিসটা আর হয়নি সেম ঘটনাটা আমি আবু ভাইয়ের কাছে পরে পাইলাম এরপরে আর এই বাসায় ছিলাম না দুই দিন হোটেলে থেকে তারপরে চলে আসলাম আর কি বাংলাদেশে হ্যাঁ এই ছিল এই লাস্ট ঘটনা ওকে মানে আমরা আজকে সরাসরি কিছু ঘটনা শুনলাম মানে একদম প্রত্যক্ষদর্শী একদম যারা শুনেছে তারা নিশ্চয়ই ঘটনাগুলোর মানে কতটুকু বিশ্বস্ততা আছে এটা তার কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন মানে আমার এখন পর্যন্ত অনেক 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 হিউজ নাম্বার অফ হরর মুভিজ দেখা আছে তার মধ্যে আমি সব সময় যেটা নাম বলি দ্য কনজিউরিং আমার খুব পছন্দ ওইটার ঘটনাও কিন্তু এরকম একটা স্যালারি শুরু হয় আর দেখা যায় যে আগে যারা ছিল তার আগে যারা ছিল তার আগে যারা ছিল তাদের অনেক জিনিস পড়ে থাকে সেলারে সেলারটা বেসিক্যালি কেউ টাচ করে না তো মানে সেলারটা এবং আমার যে আমি যে বললাম আমার ফ্রেন্ড থাকতো এখানে আমার কাজিন ওর চার পাঁচটা ফ্রেন্ড মিলে ওরা যেভাবে থাকতো ওরা ইভেন উল্টা পাল্টা ধরনের মজা করত যেমন মনে কর ওদের নাকি এরকম একটা সেলার রুমে কিছু একটা ওরা ফেলে দিলে ওটা আবার পরের দিন দেখা যেত যে গেটের সামনে সিঁড়িতে এনে রাখা যে এটা এখানে ফেলো না এরকম একটা ব্যাপার কেউ হয়তো গুছিয়ে এনে রেখে গেছে ইটস নট লাইক কোনো অ্যাটাকিং ব্যাপার নেই কিন্তু ওই কাপড়টা হয়তো একটা রুমাল ফেলে দিয়েছে নিচে অন্ধকারের মধ্যে সেটাও গেটের সামনে রাখা আচ্ছা দেখ সেলার নিয়ে যখন কথা আসলো আমার একটা ফ্রেন্ডের কাহিনী বলি ওর বাসে যেটা হয়েছে মানে কিচেনের পাশে সেলারের ইয়াটা ওইটা যেটা বললো যে ওটা আবার সাইড ওয়াইজ না মানে ফ্লোরের সাথে ডোরটা ঢাকনা থাকে তো আমার ফ্রেন্ডরা প্রায় সময় দেশে চলে আসে আসলে প্রায় তিন চার মাস থাকে ও ফ্যামিলি সহ থাকে ওখানে ওর আম্মা ওর বন্ধু সহ তো আমার ব্র্যান্ডের যে ব্রিটিশ আর কি তো এখন একদিন কি হয়েছে ওরা মানে ঢাকা চলে গেছে ঢাকা চলে যাওয়ার ঢাকা থেকে যখন ব্যাক করলো এখানে দেখতেছে যে সেলারের ডোর খোলা সেলারের ডোর কিন্তু অলরেডি কার্পেটের নিচে কার্পেট সরানো সেলারের ডোর খোলা তো ওইটা দেখে ঘরের কি অবস্থা ঘর বেসিকালি সেম আছে আমি আসতেছি তারপর যেটা হলো বেসিক্যালি আনোথরাইজ কেউ ঢুকার কথা না সবকিছু লক একদম ভিতর থেকে বাইরে থেকে সবকিছু ওইভাবে লক করা থাকে সেটাই আমি হ্যাঁ তারপর ওই থেকে কিচেনে গেল কিচেনে গিয়ে ধীরে দেখে যে ক্যাচা পাচা না ক্যাচা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মানে মশলা এই সেই যা যা কিচেনে ছিল সবকিছু এদিকে সেদিকে দেয়ালে উপরে এদিকে এদিকে মানে একদম ছড়ায় ছিটা মানে এর কেউ মানে মনে হয় যে ক্যাচাপ নিয়ে কেউ খেলছে এই ধরনের কিছু মানে দেয়ালে দেয়ালে ক্যাচাপ এখানে এটা এখানে সেটা মানে সবকিছু উল্টা পাল্টা কিচেনে এই
এই সেলার সম্পর্কে এত ঘটনা শুনেছি বা টিভিতে দেখেছি বা ডকুমেন্টারিতে দেখেছি আমার মনে হয় কোন একটা বাসায় যদি বেজমেন্ট থাকে ওই বাসা আমার কাছে এমনিতেই ভয়ের মনে হয় মানে জিনিসটাই আমার কাছে ভয়ের মনে মানে এই বেজমেন্ট জিনিসটা আসতেছে এই বেজমেন্ট জিনিসটা কিন্তু সবসময় খালি থাকে রাইট মানে আসলে খালি রাখা ঠিক না রে কোন জিনিস এইভাবে খালি রাখা গরম থাকে তো অনেক নিচে মাটির নিচে তো মানে ওখানে কেউ থাকতে চায় না কেউ থাকে না অ্যাকচুয়ালি फाइनलि পেলাম ওনাকে যারা ফেসবুকে আছেন যাদের কাছে খুব ভালো কিছু ঘটনা আছে আমাদের ডরের যে পেজের কথা আমরা আগেও বলেছি ডর স্টোর সেখানেও বলতে পারেন রেহানের পেজে আসতে পারেন আমার পেজে আসতে পারেন ওখানে এসে আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা থাকে প্লিজ ডিটেলস আমাদেরকে ইনবক্স করুন অবশ্যই আমরা আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটাই এবং মানে ডিটেলস বলতে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলস নয় আপনার ঘটনা ঘটনার মূল অংশটা অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে একটু যদি জানান তাহলে আমরা সেটার উপর বেইস করে আপনাদেরকে কল দেওয়া আপনাদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমেই কানেক্ট করা সবই করব এবং একটু ধৈর্য ধরবেন আপনারা মেসেজ পাঠানোর পরে কমেন্টে সব জায়গায় বলতে থাকেন যে আপনাদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছি আপনারা কেন উত্তর দিচ্ছেন না কিন্তু একটু বুঝবেন আমাদের কাছে হয়তো একসাথে তিনশো মেসেজ পাঁচশো মেসেজ আসে তাই আমাদের প্রত্যেকটা রিড আউট করে রিপ্লাই করতে একটু হলেও সময় দরকার সো প্লিজ ধৈর্য হারাবেন না ওকে অনেক ধন্যবাদ আশ্রফুল ভাই চমৎকার কিছু ঘটনা প্রথমবারের মতো আমি আর রেহান এমন একজন কে যে আমরা বাইরের ঘটনা সরাসরি তার কাছে শুনেছি আই থিঙ্ক আমাদের যারা শ্রোতা রয়েছে তারাও প্রথমবার এটা শুনতে পেয়েছে আমাদের কাছে ওকে তাহলে চল আমরা এবার নেক্সট স্টোরি চলে যাই আমরা একটা ঘটনা তো শুনলাম এবং খুব দুর্দান্ত রকমের একটা ঘটনা ছিল এটা যাই সেও দুর্দান্ত ঘটনার আশায় আমরা এখন ইমামুল ভাইয়ের কাছে যাব তবে তার আগে ইমামুল ভাই আপনার কাছ থেকে আপনার পরিচয়টা একটু জানেনি জি আমার নাম মোহাম্মদ ইমামুল হোসেন আমি সাবার কেন্দ্রবিন্দে থাকি আচ্ছা আপনি কি করছেন এখন ভাই আমি এক মেজর সাহেবের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আচ্ছা মেজর সাহেবের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জি আপনার সাথে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো কি ইদানিং এর মধ্যে নাকি অনেক আগে জি মানে দুইটা অনেক আগে ঘটছে আর বিশ বাইশ রোজায় একটা ঘটছে এই গত রোজ বিশ বাইশতম রমজানে আপনার কিছু ঘটনা ঘটছে তো ইমামুল ভাই আমরা আপনার কোন ঘটনাটা শুনবো প্রথমে যে আগে আমি আমার আম্মুরটাই বলি ঠিক আছে তাহলে আম্মুর ঘটনাটাই শুনি এটা কত সালে আমার ঠিক মনে নেই কিন্তু আমাদের গ্রামে তো কারেন্ট ছিল না তখন আমার আম্মু মানে রাত এই তো এগারোটা বারোটার দিকে রুমের থেকে গরমের জন্য বাইরে বারান্দায় এসে শুই তো আমাদের বাড়ির ভিতরে একটা মৌগা আছে বড় আর বাড়ির পিছনে একটা কবরস্থান আমাদের নিজস্ব কবরস্থান আর বাড়ির গেটের সামনে একটা বড় শিমল গাছ তো আমার আম্মু আবার যেভাবে শুইছে মাথাটা শিমল গাছের দিকে আচ্ছা কুকুরটা আর কি সাইডে ঘুমাইছে ফার্স্টটা দেখে কুকুর থেকে দুইজন মহিলা উইঠা ইসা আস্তে আস্তে আমার আম্মুর মানে গলা চাই ব্যাদ দুইজনই দুইজন মানুষ উঠে এসে আপনার আম্মুর গলা চেপে আর উনি কি মানে তাদেরকে আসতে দেখেননি না মানে উনি ঘুমে ঘুমে সব দেখতে মানে উনি ঘুমে দেখছে স্বপ্নের মতো দেখছে যে দুজন আসছে ওখান থেকে এসে ওনাকে চেপে ধরেছে তারপরে আমার আম্মু তো লড়তে পারতেছে না কিছু করতে পারছে না তো আমার বড় আপু ছিল রুমে উনি কি কারণে জানি বাইর হয় বাইরে হয় আমার আম্মুকে দেখে ওনে শোয়া তো আম্মুকে টাচ করে আম্মু জ্ঞান হয় উনি কি অবস্থায় দেখে আপনার উনি দেখে আমার আম্মু মানে একদমই শর্ট শর্টে শুয়ে রয়েছে আম্মু লড়া ছড়া কিচ্ছু নেই ঠিক আছে তখন আমার আম্মু টাচ করে যে আম্মু তুমি এখানে গেল তোমার আম্মু মানে লাভ দেওয়া উঠে যা আমার গলা কে জানি চাপ দিয়ে ধরছিল পুকুর থেকে দুইজন উইটা আসছে আমি খুব ভয় পাইছি পরে আমার আবু বলছে আম্মুকে রুমে চলো থাকে এটা যদি আবার স্বপ্ন টপ্ন হইতে পারে তো আমি এখানে শুয়ে আমার খুব গরম লাগছে আসলে মানে এখন পর্যন্ত ঘটনাটা তো স্বপ্নের মতনই মনে হচ্ছে কারণ যখন মানুষকে বোবায় ধরে তখন এই ধরনের স্বপ্ন দেখেই তারপরে যে এফেক্টটা শুরু হয় তারপরে আম্মু এখানেই শুয়ে যায় আমার ঠিক আছে তো আমরা আবার ঘরে যাই তো তার প্রায় পনেরো মিনিট পরেই আবারও মানে একটা জাংলা আছে বারান্দে একদম মাতার কাছে সেই জাংলা দিয়া কেউ একজন হাত ঝুঁকাই দিয়া আম্মুর আসল দূরে টানতেছে শুয়ে থাকা অবস্থায় মন জোরে টানতেছে মনে হয় ওনাকে মানে নিয়ে চলে যাবে বাইরে 
তো আম্মু চোখ বুঝাই বলতেছে যে কে আপনি কে এখান থেকে সরে যান ঠিক আছে আপনাকে আমি চিনি না বলতে সে চলে যাবো তুই আমার দিকে তাকা একবার আম্মু ভয় ভয় একবার তাকায় যাকে দেখে তার কোনো শরীর নাই শুধু মাথাটা মাথাটা অনেক বড় ছিল যা বলছে আমার আম্মু কিন্তু কোন শরীর ছিল না আর চোখ অনেক বড় বড় লাল তাহলে সে আচল টান ছিল কি হাত দিয়ে ধরে না এটাই বোঝা যায় যে হাত দিয়ে টানে কিন্তু হাত শরীর কিচ্ছু দেখা যায় শুধু মাথাটা দেখা গেছে মানে কোন কিছু একটা টানতে ছিল সেটা হাত দিয়ে টানুক বা কি টান অনুভব করছিল তারপর তো তারপরে উনি এটা দেখে একটা ঠিক করে দেওয়া উনি শেষ লিস্ট হয়ে যায় আমরা অজ্ঞান হয়ে যান তখন আমরা দৌড় দিয়ে বাইরে আসি আসা দিয়ে আম্মু এই অজ্ঞান অবস্থা घरे मानस देखा जाए ग बृष्टिर मध्य पुकुर भौतिक हिसाब से कतटुकु मानुषे चिंता हिसाब से भय भयानक चिंता ब्रेन एक समय देखते बाध्य कर डाक्टर नाम गरम आनुमानिक दस बस ग्रामांचल तो बाथरूम छोना तो भोर आगे प्राय एक घंटा आधा घंटा आगे छोटे छोड़े अम्मू बाथरूम लगे बिस्टी छो प्रचुर बिस्टी ठीक है चलो सात आठ नहीं क्षति कर चोख दूटा लाल लाल मैं जलते आगुन दाओ जे रखम जले सकम छोट एक हटात अस्वाभाविक लगे साधारण बाच्चा जे रखम सरकम बाच्चारा 
কিন্তু তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক চেহারা ছিল না কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে কিছু একটা ছিল যেটা অস্বাভাবিক আমি মাঝে মাঝে মানুষকে এটাই বলি যে ভয়ঙ্কর কোনো রূপ দেখতে হয় না ভয় পেতে হলে মাঝে মাঝে সময়টা ভয়ঙ্কর হলেই হয় তারপর তারপরে আমি আমারও জ্বর হয়েছিল তখন তো জ্বর পর আমি এটা ডাক্তার দেখানোর পর আমার এটা ভালো হয়ে গেছিল আমি যখন রুমে ঘুমাইতাম রাত কইরা তখন সেই মেয়েটাকে দেখতে পারতাম দেখছিলাম সেই বৃষ্টির দিনে ওটা সেম আমার পরের দিন সেম জানমাই হঠাৎ করে কি কারণে জানি ঘুম ভাঙে গেছে মাছরা সরাসরি চায় দিয়ে জানমাই সেই মেয়েটা কাঁপতেছে সেইভাবে সেই ড্রেসি কিন্তু চোখ লাল চোখ জ্বলতেছে আর কোন কিছু কি ঘটেছে জি আর একটা ঘটনা আছে আমার সাথে সেটা হলো যে গত বাইশ রোজাই এটা ঘটছে হলো আমাদের সাবার এলাকায় আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ড আবার ব্যবসা করে তো ও আবার একটু রাত হয়ে আসতে তো আমাকে বলছিল যে আজকে একটু আমার বাসায় যাবো ওই ঠিক আছে চল আমরা এগারোটার দিকে বাইরে হয়েছি ওর আব্বু দোকানে গেছে ওর আব্বুকে রাইখে আমরা বাইরে হয়েছি ওর বাসায় যাবো তোর বাসাটা আর কি রাস্তার থেকে একটু ভিতরে গলি ছোট্ট একটা গলি তো গলির শেষ মাথায় ওর বাসাটা ওর বাসার মানে এই গলিটা ক্লোসে ওর বাসার সৈচ আর একটা নতুন একটা বিল্ডিং করতেছিল নয় তবে তো আমরা ওখানে যাওয়ার পরে মানে সে আমার ফ্রেন্ডের বাবার কণ্ঠ পাই কেউ হয়তো মারছে ওনাকে মারামারি করতে উনি ঝগড়া করছে আমরা কণ্ঠটা পাইয়া দৌড় দেওয়া উপরে উঠি সেই বিল্ডিংটা কি মানে নির্মাণাধীন ছিল আন্ডার কনস্ট্রাকশনে ছিল জি জি আর আশেপাশে কোনো উঁচু কোনো বিল্ডিং ছিল না ওদের বাসাটাই দুই তালা ছিল তার আশেপাশে মানে নয় তালা উঠলে সব দেখা যায় ওই এলাকা আর যে বিল্ডিংটা ছিল ওখানে আগে ডাস্টবিন ছিল আর কি জঙ্গল টঙ্গল ছিল যখন আমরা দূর দিয়ে উঠি ওইটা নয় তালায় ঠিক নয় তালায় যাই যা দিয়ে কিছুই নাই তখন আমরা এটা নর্মালই নেই পরে আমরা পুরো বিল্ডিংটা আবার দেখি চেক করি কিচ্ছু পাই নেই আবার নেই মাই যখন নামছি আমি হাতা ধরছি তখন আবারও মানে আমাদেরকে ডাকতেছে আগে তো মানে ঝগড়া করতেছিল এবং আপনারা দুজনই শুনতে পাচ্ছে এখন আমরা দুজনই শুনতে পাচ্ছি তো এবার যে ডাকতেছে দুজন কি ডাকছে যে আমাকে বাসাও বাসাও মাইরা ফেলাইলো তো আমরা তখন একদম সিরিয়াসলি নিয়ে ব্যাপারটা উঠছি তো উঠে ওইটা তাও দেখি কিচ্ছু নেই পুরো নয় তালার মধ্যে কোথাও পুরো নয় তালার মধ্যে কিচ্ছু নাই আর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বাজে আছে আপনারা কি বিল্ডিংটা পেছনে চেক করেছিলেন বিল্ডিংটা পুরো ফাঁকা মানে গাঁদবে ওরকম কোন সিস্টেম ছিল না জাস্ট মানে শুধু খারাপ করাই রাখছে মানে তাকালেই দেখা যাচ্ছে সব দিক আলাদা করে পেছনে গিয়ে দেখার কিছু না না আর উপর থেকে যদি নিচে দেখেন সিঁড়ির সাইড দেয় তাহলে দেখা যায় নিচে কি আছে সব দেখা যায় তারপরে আপনারা কি করলেন তারপরে ওখানে আমার ওই সেই বন্ধুটা একটু সাহসী ছিল সে বলতেছে যে আচ্ছা এটা কি হচ্ছে আমাদের সাথে আমরা একটু এখানে বসি কয়েক মিনিট একটু বসে ব্যাপারটা দেখি আমি আবার এগুলোকে খুব বিশ্বাস করি ভাই আমার ভয়ও লাগে এগুলো আচ্ছা আচ্ছা তো ও একটু সাহসী ছিল ওর সাথে আমরা বসছি বসার পরে কিছুক্ষণ পরে একটু স্মোকিং এর অভ্যাস ছিল তো হালকা আবার স্মোকিং করি তারপরে বারোটা বাজে তো আমি বলতেছি তো কিছুই তো নাই চল নাই মেয়ে যাই এটা হয়তো আমাদের মনের ভুল হইতে পারে অন্য কিছু শুনছি ওর বাবাকে যে আমরা দোকানে রাইখে আসছি এই খেয়ালটা আমাদের ছিল না ওর বাবাকে রাইখে আসছি দোকানে তারপরে আমরা যখন নামতে যাবো তখন মানে বাম সাইড থেকে একদম কাছের থেকে একটা মানে হারিফা দিল ফালাইলে যেরকম আওয়াজ সেরকম আওয়াজ হচ্ছে নাম করে ফালাই দিল তিন চারটা হারিফা দিল তখন আমরা একটু মানে ঘাবড়াই যাই কি ব্যাপার হারিফা দিলের আওয়াজ করার থেকে আসে আর রাস্তাটা ওকে তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কিছু দেখতে পাচ্ছি না আর রাস্তাটাও অনেক দূরে ঠিক আছে যেহেতু গলির শেষ মাথায় বাড়ি রাস্তার থেকে কেউ ফালাইলে এত দূর আসবে না সামনে তখন আবার মনে চারো সাইড থেকে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ কাঁদতেছে কেউ বা একজন একজন যে মারতেছে কেউ কথা বলতেছে কেউ বাইরে হাড়ি পাতিল ভাঙতেছে এরকম আওয়াজ দুজনেই শুনতে পাচ্ছি দুইজনে একদম ক্লিয়ারলি হঠাৎ করে একদম আমাদের সামনে ঝুমুর করে আসলে যেরকম একটা শব্দ হয় না হাঁটলে মানুষ ঝুমুর করে সেম ওরকম শব্দ মনে হয় জমি পুরে আমাদের সামনে দিয়ে হাঁটতেছে তখন আমরা মানে ভয় পেয়ে যাই একদম ঠিক আছে আমরা কি করবো কোনো সিন ছিল না আমরা নামার জন্য তৈরি হই তো যখন নামবো যে নয় তালায় সাতটা আছে না দশ তালা ফ্লোর সেইখান থেকে একটা কুকুর নাইমা আসতেছে ঠিক আছে কুকুরটাকে দিকে একদমই ভয় পেয়ে গেছি 
যে এত রাত্রে এখানে কুকুর কিসের জন্য আসবে মানে নয় তাহলে কিসের জন্য কুকুর আসবে তো এটা আমরা মানে অন্য কিছু মনে করি না কুকুরটাকে সাইড দিছি সাইডটা দাঁড়াইছি এক সাইডে কুকুরটা নামছে ভালো মতো তাই না আমাদের সই সই দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে ঘাটটা ব্যাখ্যা করে প্রায় দেড় মিনিটের মতো দাঁড়াইছিল একই ভাবে আমরাও হ্যাঁ আমাদের দিকে তাকাইছিল কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু দেখি নাই সাধারণ কুত্তার মতো দেখছি তখন আমরা একদমই ভয় পেয়ে যাবে তখন কুত্তা রাস্তে করে জায়গা নয় তালা সিঁড়িতে নামতে নামতে আপ দেখি না আমরা ঠিক আছে পরে আমরা আস্তে আস্তে যখন নামি আটতলা নামছি ঠিক আছে আস্তে আটতলা নামার পরে সাততলা নামবো তখন পিছন থেকে একজন বলতেছে তোদেরকে নামতে দেবো না তোরা জানিস না এখানে আসা যায় না তোদেরকে তোমায় রেখা লাগো এই কথা আমরা কিন্তু কিচ্ছু দেখতেছি না বাট শুধু শব্দ শুনতেছি তখন আমাদের একদম কলজা কাঁপতেছিল যে আমরা মরে যাব মনে আসলে বা ফালাই দিবো আমাদের আর তো কিছুই তো নাই সাইডে সিঁড়ি দিয়ে যে ইগুলা দেয় না কিচ্ছু নেই শুধু সিঁড়িটাই আছে তা সিঁড়ি দিয়ে যে নামবো ওই দিক দিয়ে অনেক নিশা তো ফাঁকা যদি একটু দৌড় দেই যদি মানে না রাখতে পারলে ওই দিক দিয়ে পরে যাবো এই অবস্থা আমরা তাও মানে কষ্ট করে নামি ঠিক আছে ওই সিঁড়িটা বৈশা বৈশা নামি আমার পরে মানে প্রত্যেক তালায় একটা একটা করে আমরা শব্দ শুনতেছি সাত তালায় নামি আরেকজনের শব্দ গাইডটা ফলাই দিল কয় আমার মাইরা ফলাইলো আমার বাসা ঠিক আছে এরকম ধরনের আওয়াজ বিভিন্ন রকম মানে খুবই ভয়ঙ্কর ভাবে তখন আমরা একদমই ভয় পেয়ে যাই জাস্ট আমরা যখন আবার এক তালায় নেমে যাব তখন ঠিক পিছন থেকে একটা মহিলার কণ্ঠ বলতেছে আমাদের তোদেরকে তো বারণ করছি নামতে কিন্তু আজকের মতো তো বাইসা গেলি পরবর্তীতে আসতে আর বাঁচতে পারবি না এই কথা পর পর আমরা নিচে নাই না একদম ওর বাসায় যাই আমার বাসায় আর আমি ব্যাক করি না ওর বাসায় একদম সামনে যে এটা ছিল আমার ওকে এই ছিল আপনার টোটাল ঘটনা মোটামুটি আমরা ওনার কাছ থেকে তিনটা ঘটনা পেলাম যে ঘটনাটা যেটা আমরা শুনলাম এক এক ফ্লোরে উনি এক এক রকম শব্দ পাচ্ছিলেন হ্যাঁ এই ব্যাপারটা চিন্তা কর মানে এই জিনিসটা কিন্তু খুব বেশি ভয়ঙ্কর দোষ মানে আমি জানি না কখনো ফেস করেছিস কিনা আমি অনেক ছোটবেলায় মানে এগারো বারো বছর যখন বয়স তখন একদিন হঠাৎ শুনতে পাচ্ছিলাম যে আমাদের পাশের বাড়িতে কেউ হয়তো কাউকে মানে কারো উপরে রেগে গিয়ে প্রচন্ড মারামারি করছে হ্যাঁ তো ওই শব্দগুলো আমার এখনো মানে কেমন যেন কানে ভাসে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে তো ওনারা দুইজন এ ধরনের শব্দগুলো পাচ্ছে কেউ কাউকে কেটে ফেলছে কেউ কারো সাথে রাগ করছে খুব মারামারি চলছে বা কেউ কান্না করছে তাদেরকে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিস্টার্ব করে দিয়েছে এনভারনমেন্টটা তারপর <laughs> 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 তারপরে ওনার টোপটা খুঁজে পাওয়া যায় নাই বাট ওনাকে মাটি দিস অন্য জায়গায় নিয়ে তো ওই বাথরুম অনেক কিছু আর কি ফিল করে সবাই আমাদের বাড়ির মোটামুটি সবাই গেলে ফিল কিন্তু আমি কোনোদিন পাই নাই আজ এই ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলাম যে দর্জি কাকা ঠিক আছে আমার বড় ভাই আমার ফার্স্ট যেটা বড় ভাই উনি থাকে একদম কোনার রুমে তো ওনার রুমের গেটের সামনেই একটা পেয়ারা গাছ আছে ওনার পেয়ারা গাছটা বড় ভাইয়ার একদম রুমের সাথে চলে গেছে তারপর বড় ভাই একটা মেয়ে আছে প্রায় তিন বছরের মতো বয়স হবে দর্জি গায়ে অনেক রাত করে বাসায় আসে যে তোর দোকান আসো না তো উনি একদিন দুইটার দিকে আসতেছিল নাকি বাসায় তো বাসায় আসার পরে উনি রুমে গেছে ফার্স্টে কিছু দেখা নেই রুমে যাওয়ার পরে আবার যখন হাত মুখ ধোয়ার জন্য কল পারে আসে কল ফের থেকে যখন যাই ওনার রুমে মানে পেয়ারা গাছটা ক্রোস করে যাইতে হবে যখন ক্রোস করে তখন নাকি আমার যে ভাতিজি সে নাকি সাদে পেয়ারা নিছে ঠিক আছে সাদে উইঠা পেয়ারা দুইটা দুই হাতে নিয়ে বলতেছে দাদু নেও নাও পেয়ারা নেও সাদের থেকে বলতেছে তোর মানে ভয় ছোট একটা বিরতির সময় হয়ে গেল চার মিনিট পর আরো একবার স্বাগত ডরে আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম ডর চলাকালীন আমরা বেশ কিছু ছবি ফেসবুকে দিয়ে থাকি আপনারা চাইলে ফেসবুকে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ফিরছি ঠিক সেখান থেকে যেখানে আমরা বিরতি নিয়েছিলাম ডর বলতেছে দাদু নেও পেয়ারা নেও সাদের থেকে বলতেছে তো উনি আবার এই ঘটনা আমাকে বলল তো সকালে এটা একটু ঘটনা ছিল ওকে আচ্ছা আমি একটা ঘটনা একটু বলতে চাই যদি এই ঘটনার সাথে রিলেটেড কোনো ঘটনা না বেশ কিছুদিন যাবত এই ঘটনাটা আমি পেয়েছি 
এবং ঘটনাটা আমি পড়েছি বেশ কয়েকবার এবং ঘটনাটা আমার কাছে মানে একটু অদ্ভুত রকম মনে হয়েছে ছেলেটার নাম খুব সম্ভবত ছিল জিতু তো সে লিখেছে যে তাদের এলাকাটার নামও আমি ভুলে গেছি আবার হয়তো দেখলে আমি নামটা বলতে পারতাম তো তাদের এলাকাতে নদীর এপার ওপার আর কি যাতায়াতের জন্য এখন একটা সেতু হয়ে গেছে কিন্তু তারপরও একটা সময় ওখানে মানে গুদারা ঘাট ছিল আর কি নৌকা পারাপারের জন্য এবং নদীটা খুব ছোট না এবং অনেক বিশাল বড় যে তা না মোটামুটি বেশ ভালোই সাইজের একদম ছোট ঘাটো নদী না তো এইটাতে মাঝি এমনি আগে একটা সময় যখন ব্রিজটা হয় নাই তখন তো খুব পারাপারের জন্য ব্যস্ত ছিল এবং নয়টা দশটা এগারোটা পর্যন্ত অনেক বিজি থাকতো যখন ব্রিজটা হয়ে গেছে তখন এটা অনেকটা কমে গেছে তো অনেক মাঝি তখন তাদের এই প্রফেশনটা চেঞ্জ করে ফেলে অন্য অন্য প্রফেশনে চলে যায় তো কিছু রয়েছে যে দুই একজন বা দু তিনজন আছে যে যারা এই প্রফেশনটাতেই রয়ে গেছে যে মাঝে মাঝে মানুষজন একটু যাতায়াত করে তারা এটা নিয়েই বেঁচে আছে তো একটা ঘটনা ঘটেছে একটা মাঝির সাথে সে আমাকে যেটা লিখে পাঠিয়েছে যে ওই মাঝিটাকে তারা খুব ভালোভাবে পরিচিত কারণ তারা বন্ধুরা যখন নৌকা নিয়ে যদি বের হতো উনাকে নিয়ে যেত তো সেই সুবাদে অনেক পরিচিত তো উনার কাছ থেকে এই ঘটনাটা শুনছে ঘটনাটা ছিল এমন যে একদিন রাতের বেলা তো এই পার থেকে ওই পারে যাবে যদি ব্রিজ দিয়ে যেতে অনেকটা ঘুরে যাইতে আছে তো সে ভাবছে যে এখানে আছে নদীর ওই পার থেকে ডাকতেছে যে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো উনি ভাবছে যে রাতের বেলা যেহেতু পাড়া পার করলে একটু টাকা বেশি পাওয়া যাবে তো তখন রাত প্রায় বারোটা পার হয়ে গেছে তো উনি নদীর ওই পারে গেছে যে ডাকছে তাকে আনার জন্য তো ওই পারে যাওয়ার পর দেখে যে কেউ নাই খালি খালি পুরা যেহেতু রাতের বেলা এই উনি অভ্যস্ত তো উনি ভয় পায়নি উনি ভাবছে যে কোনো পোলাপান হয়তো ফাজলামো করছে বরং যে ওনাদের যেরকম নিয়ম ওনারা হয়তো হাকডাক করে থাকতে পারেন যে কে ডাকছিলেন বা কে সে উনি এই কে ডাকছে এই ডাকছে এমন মানে চিল্লাচিল্লি করেছে কোন উত্তর দেন উনি ধরেছে হয়তো থাকে না এলাকার কিছু বখাটে পোলাপান থাকে বা ফাজলামো করে তো উনি হয়তো এই ঘটনা তো উনি আবার ব্যাক করে চলে যাচ্ছে তো চলে যাওয়ার সময় যখন উনি যে বৈঠা বেয়ে বেয়ে যাচ্ছে তো একটা সময় হঠাৎ করে উনি খেয়াল করলো যে খুব কষ্ট হচ্ছে দাঁতটা বাড়িতে কষ্ট হচ্ছে মানে কি যেন একটা আটকে ধরে আছে তো একটা সময় দেখে যে উনি ইয়ে করতে পারতেছে না পারতেছেই না দাঁত মানে দাঁত কেউ ধরে রাখছে দাঁত টানতেই পারতেছে না যখন ধরে রাখছে উনি টানাটানি করার পর তখন একটু ভয় পায়ে গেছে মানে কি মানে স্রোতে অনেক সময় স্রোতের চাপ থাকলে হয়তো একটু কষ্ট হইতে পারে তার নাড়াচাড়া করতে পারবে না এরকম তো হইতে পারে তো উনি ভয় পায়ে গেছে এবং ঠিক এমন সময়ে পানির নিচ থেকে নাকি কেউ একজন এসে বলছে আমার না নিতে আসলে আমার নিয়ে যাবে না জাস্ট এইটা বলার পর ওই মাঝি মানে জোরে চিৎকার করে মনে হয় নৌকার মধ্যে পড়ে গেছে তো ওইখানে ওই আশেপাশে কিছু মানুষ ছিল রাতের বেলা কেউ আড্ডা মারে কেউ হয়তো ওই আশেপাশে মাছ ধরার জন্য কিছু মানুষ ছিল তো ওরা শুনছে ওরা শোনার পর তাড়াতাড়ি ওরা আসছে এসে ওই মাঝিদের কাছে তো হ্যারিকেন টেরিকেন থাকে ওগুলা জ্বালা দেখে যে সেই মাঝি তার নিজের নৌকার মধ্যে পড়ে আছে এবং তাকে পরে এখান থেকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে বাসায় পৌঁছায় বাসায় দিয়ে আসে তো সে ওই দিন মোটামুটি বেশ ভালো রকমের অসুস্থ ছিল তো পরে যখন অনেক ইয়ে করার পর সে সুস্থ হয় তখন তার কাছ থেকে এই ঘটনাটা সে শুনতে পায় এই মাঝি এর পর থেকে রাতের বেলা নৌকা বেয়া ছেড়ে দিয়েছে যেহেতু তার জীবিকা সে দিনের বেলা বায় আজানের আগ পর্যন্ত যখনই আলোটা ডুবে যায় তখন আর সে এই নৌকা পারাপারের কাজটা রাতের বেলা আর কারো ডাকে জিনিস খুবই স্বাভাবিক যে ঘটনা শুনেলি মাই গড যাই হোক ইমামুল ভাইকেও ধন্যবাদ ঘটনা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আশা করবো এমনটা আপনার সাথে আর ঘটবে না বাট যদি ঘটে তাহলে অবশ্যই ডরে শেয়ার করা হবে জি ঠিক আছে ডর চলছে এবং সেই সঙ্গে সুমন আর রেহান তো আছি আর পুরো একটা গ্রুপ আজকে আমাদের সঙ্গে আছে আর একের পর এক ঘটনা শুনিয়ে যাচ্ছে আই হোপ যে যারা শুনছেন ঘটনাগুলো আমরা এখানে যারা আছি সবার কাছে ঘটনাগুলো যে ভালো লাগছে অ্যাটলিস্ট আমরা সবার চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি এবং যারা রেডিওতে শুনছে আই হোপ যে তাদেরও ঘটনাগুলো ভালো লাগছে তো যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে আরো একজন আছে ওনার কাছেই চলে যাই প্রথমে একটু পরিচয়টা একটু তার কাছেই জেনে নিই ভাই আপনার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ সোহাগ মোহাম্মদ সোহাগ জি কোথায় থাকেন আপনি রামপুরাতে থাকি রামপুরাতে থাকেন তো প্রথমে একটু ধন্যবাদ জানাই সোহাগ ভাই যে আমাদের সাথে আপনি এত ব্যস্ততার মাঝেও এই ডরের জার্নিতে যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে আসছেন এখানে সোহাগ ভাই ডর টিমের কাছে আমরা যেটা শুনেছিলাম আপনার কয়েকটা ঘটনার কথা এবং আমি আর রেহান পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড আপনার ঘটনাগুলো শোনার জন্য 
শুরু করে দেই আমি আমি আর সহ্য করতে পারছি না যে আপনার মূল ঘটনাটা আসলে কি ছিল বিস্তারিত শোনার জন্য প্রথমে কোন ঘটনাটা আপনি বলবেন আমাদেরকে প্রথমে আমার ওয়াইফের সাথে যে ঘটনাটা ওই ঘটনাটাই আমি বলতে চাচ্ছি প্লিজ তাহলে শুরু থেকে আমরা এই ঘটনাটা শুনি কিভাবে কি হয়েছে আমার ওয়াইফের বড় বোন সে দেশে থাকতো দেশে কোথায় বরিশালে বরিশালে ওকে সে তার বাচ্চাকে দেখাশোনা করতো তার হাজব্যান্ড থাকতো মালয়েশিয়ায় সে শ্বশুর বইতেই বরিশালে থাকতো তো বাচ্চাকে স্কুলে দিয়া আসা এবং নিয়ে আসা এটাই তার কাজ ছিল আর পারিবারিক যা রান্না বান্না এই সব কাজ ছিল এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ এরকম করতে করতে হঠাৎ সে নাকি বাড়ির ভিতরে উল্টাপাল্টা কথা বলে মানে আজে বাজে কথা কাউকে বকা বাদ্য কাউকে এইরকম খারাপ আবার রাত্রে বেলা দেখা যায় সে এক একা চলে যায় জঙ্গলে আপনার ওয়াইফের বড় বড় বোন জি ওকে তখন আমার এই রকম তারা নাকি অনেক দিন দেখছে অনেক দিন দেখার পরে মানে এটাকে হঠাৎ করেই হয়ে যেত হঠাৎ করে সে খুব ভালো শ্বশুরবাড়ি সবাই মন জবাই চলতো সে হঠাৎ এইরকম যে কি লেগে হলো তখন তার শাশুড়ি শ্বশুর তারা অনুভব করলো যে এরকম যে তার সাথে কিছু আসছে নাকি কোথা থেকে আসতে পারে মানে কেন মনে হলো যে কিছু তার বাচ্চাকে নিয়ে আসা যাওয়ার সময় যে রাস্তাটা সে ইউজ করত ওই রাস্তাটাই একটা শ্মশান ছিল আচ্ছা ওই শ্মশানের কাছ থেকে সে সবসময় বাচ্চাকে নিয়ে আসা যাওয়া যত তখন তার শ্বশুর এবং শাশুড়ি তারা অনুভব করলো যে এইখান থেকেই তার সাথে কিছু হয়েছে মনে হয় হয়েছে তখন সে এরকম এক মাস দুই মাস খুব উল্টাপাল্টা করে উল্টাপাল্টা করে মানুষে বকাবাদ্য করে রাত্রেবেলা সে বের হয়ে যায় ঘর থেকে দুইটা আড়াইটা তিনটার দিকে বের হয়ে যায় ঘর থেকে এই পরিবর্তনটা হঠাৎ করে আসছে কোনো দিনও আগে সে আগে সে এরকম ছিল না তার শ্বশুর শাশুড়ি এরকম থাকলে তো আগেই তার বাবা বাবাকে জানাইতো তো এরকম সে ছিল না ঠিক দুই তিন মাস ধরে সে এরকম করতেছে তখন আমার শ্বশুরকে বললো মানে তার বাবাকে বললো ফোন দিল যে এরকম এরকম আপনার মেয়ে করতেছে হঠাৎ করে তার কি হইল তখন আমার শ্বশুর বললো যে তাহলে বে আপনারা একটা ভালো ওজা বা ডাক্তার টাক্তার দেখান কি সমস্যা আচ্ছা তখন এক ওজা টোজা না দেখাই সে বললো যে বে আপনাদের কাছে নিয়ে যান আপনারা যা ভালো মনে করেন সেটাই করেন মানে উনি মেয়েকে পাঠিয়ে দিল হ্যাঁ আমার শ্বশুর বলল যে আপনি গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেন আমি নিয়ে নেবো সায়দাবাদ থেকে আপনি একটা গাড়িতে তুলে সুপার বেজারের নাম্বারটা দিয়ে দিয়ে তখন সে সায়দাবাদে নিয়ে আসলো আমাদের বাসায় আনার পরে সে এইরকম হঠাৎ একদিন দাঁত লেগে গেল দুই তিন দিন পরই বেউশ হয়ে বলল আমরা তাড়াতাড়ি ডাক্তার নিয়ে আসলাম আমি বসে ছিলাম তো ডাক্তার এসে আমার শাশুড়ি অনেকবার চেষ্টা করছে দাঁত ছুটানোর জন্য সে ছুটে দেবে না ডাক্তার নিয়ে আসার পরে সে ওই নাকটা কিভাবে ধরে যেন দাঁত ছুটেছে ছুটানোর পরে সে সুস্থ তো হঠাৎ করে আর একদিন এইরকম রাত্রে সে বের হয়ে আমাদের বাড়ির আমি যে বাড়িতে ভাড়া থাকি ওই বাড়িতে পিছনে দুইটা নারী গেল গ্যাস আছে নারিকেল গাছ দুইটার নিচে যায় সে বৈশা আছে হঠাৎ করে হঠাৎ করে দরজা খুলে দরজা খুলে চলে গেছে সবাই ওই রাত্রে কিন্তু সবাই ঘুমানো আমার শ্বশুর শাশুড়ি এরা নিচে ঘুমানো এবং আমার শালা আছে একটা ছোট তারা নিচে ঘুমানো তার বড় মেয়ে ও একাই ওই খাড়ের উপরে শোয়া আর তার বাচ্চারা হঠাৎ করে আমার শ্বশুর রাত্রে বেলা দুইটার দিকে ওই ঘুম ভেঙে গেছে সিকেট খেয়ে গেছে তখন লাইটটা জ্বালাইছে জ্বালাইটাকে তার মেয়ে খাড়ের উপরে নাই তাকেই দেখলো দরজা খোলা সে বের হয়ে বাইরের দিকে গেল তখন আমার শাশুড়িও উঠলো কি হয়েছে যে ও তো ঘরে নাই তখন যাই দেখি কি নারিকেল গাছের নিচে বসে আছে একা একা তখন ওই পাশের আমাদের কাছে রাজমিস্ত্রি যে একটা লোক থাকতো বারো ওরে নিয়ে যাই ধরে নিয়ে আসছে এসে ঘরে রাখছে কিছু বলে নাই ধরে উল্টা ফালটা অনেক চিল্লাচিল্লি করছে মানে দুজন লোক ওর সাথে শোক নিতে পারে নাই ভাইয়া এরপরে আর একটা হয়েছে ঠিক সকালবেলা আবার তার সাথে এরকম হয়েছে আমিও বাসায় ছিলাম এই সব কাহিনী দেখে আমি আর ডিউটিতে যাই না সুমন্দিও ছিল আমার শ্বশুরও ছিল ঠিক দুপুরে জহুরের নামাজের আগমুহূর্তে আবার এইরকম হয়ে যায় আমরা চার পাঁচ জনও তার সাথে শোক নিতে পারি না সে এক হাত জাগাইলে আমরা মনে হয় যে ছিটটা দশ হাত দূরে গেলাম সে কি চাচ্ছিল মানে সে আমার ছাইরে দাও বের হয়ে যাবে ছেড়ে দাও আর নিজের মাথার চুল নিজে এমন ভাবে টান দেয় মানে চুল হাতের ভিতরে মানে এক মুখ চুল ছিঁড়ে আসে মানে নিজের হাতে নিজের মাথার দুই হাত তিয়ার তখন এইরকম করে তার সাথে অনেক পারাপারি করা হয়েছে তার বুকের উপরেও মানে মানুষ বইসে আছে এইরকম মানে ওরে ধরে রাখতে পারে রাখা যাচ্ছে না তার সাথে এরকম অনেক করার পরে ভাইয়া তার বুকে মানে হঠাৎ হাটে মনে প্রবলেম হয়েছে মানে শ্বাস করতে কষ্ট হয় তখন আমরা একটা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে আমরা নিয়ে ঠিক একদিন রাখার পরে চেক টেক করে আবার বাসায় নিয়ে আসছি আসার পরে ঠিক পরের দিন ভাই আবার এইরকম শুরু করছে আচ্ছা আমি ওই দিন ছিলাম না তখন আমি ডিউটি দেখেছি পরের দিন আবার সে ঠিক আমি ডিউটি দিয়ে গেলাম পরের দিনও তারপরের দিন আমার হঠাৎ করে আমাকে রাত্রে বেলা আটটা বাজে ফোন দিল যে তোমার ওয়াইফ অসুস্থ তখন আমি আমার শাশুড়ি ফোন দিয়েছে আমার শাশুড়ি আমাকে ফোন দিয়েছে আপনার বাসা থেকে আপনার শাশুড়ি ফোন দিয়েছে যে বলছে যে আপনার ওয়াইফ অসুস্থ তখন আমি বললাম যে কি হয়েছে 
সে বলল যে তোমার ওয়াইফ হঠাৎ এই যে উল্টা ফাল্টা কথা বলে এই সে এরে দেখলে বলে যে তোমার মাথা ভাঙিয়ে দেবো তোমার মাথা খামো বা এরে বোকা বাদ দেবো অনেক খারাপ খারাপ আচরণে বোকা বাদ্য করতে মানে যেই ধরনের আচরণ এতদিন আপনার মানে ওই আমার জ্যাঠস করছে জ্যাঠস করতো মানে ওই বড় বোন করতো বড় বোন সেও করছে এখন সেও করছে কিন্তু আমার জ্যাঠস খুব ভালো আছে এখন এই দিন ওয়াইফে উল্টা পাল্টা বলতে মানে আবার এক মুহূর্তের মধ্যে আপনার মানে জ্যাঠস একদম ভালো হয়ে খুব ভালো হয়ে গেছে আমার ওয়াইফ খুব ভালো আমার ওয়াইফ উল্টা পাল্টা বলতেছে কিন্তু আমার জ্যাঠস আমার ওয়াইফের কাছে আসতেছে খুব ভালো দেখতেছে কিন্তু আমার ওয়াইফ উল্টা পাল্টা বলতেছে তখন আমি আমার শাশুড়িকে ফোন দিল আমাকে যে তোমার ওয়াইফ অসুস্থ এরকম উল্টা পাল্টা কথা বলে তখন আমি বললাম যে কি হয়েছে তখন বললো যে তোমার বাচ্চার এনে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম আসার পর থেকেই উল্টা পাল্টা কথা বলে স্যারের বলি আমি ছুটি নেওয়ার বাসায় চলে আসলাম চলে আসছি ভাইয়া কিন্তু আমাকে দেখার পরও আমার ওয়াইফ এই খারাপ বাবা বোকা দিতেছে তোর মাথা খাবো এরকম উল্টা পাল্টা দেখা কিন্তু আমি কাছে যাই বসছি তারপরও সে কিছু আমাকে বলে না আমার গায়ে হাত তুলে না কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে একটা ধাক্কা দিছে ধাক্কা দিছে আমি ওই খাড়ে কোনায় বসা ধাক্কা দেওয়ার পরে আমি দরজা থেকে বের হই পুরে গেছি মানে এত জোরে এত জোরে ধাক্কা দিতেছে কিন্তু জাস্ট দেখলাম যে ওই হাতটা এরকম ই করবো আমি পুরে গেছি মানে আমি অনুভব করলাম যে ওই আমার ইচ্ছে কি এত জোরে ধাক্কা দিলাম তখন আমি জিত করে ওর ধরছি যে কি শয়তান মতন তোল লাগে আমি দেখি বললে আমি তাকে ধরছি ধরার পর আমার শাশুড়ি সে বলছে যে এত রাত্রে আর কিছু করার দরকার নাই চুপ থাকো তখন আমার বাচ্চারে আমি আমার ওই জ্যাঠস যার সাথে এইরকম হইতো তার কাছে দিয়ে আমার শ্বশুরে দিয়ে যে আপনারা ওই রুমে থাকেন আর আমি আর আমার বউ আর শাশুড়ি এই রুমে থাকি আমরা তখন ভাইয়া ও রাত্রে ঘুমাইতে যাওয়ার সময় আমি কি বুঝছি ও ঘুমাতে যাওয়ার আগেই বলছে যে আমার ওই নারিকেল গাছের কথা বলছিলাম যে বাড়ির পিছনে দুইটা নারিকেল গাছ ও বলতো যে ওই নারিকেল গাছে আমার বান্ধবী আছে দুইজন আমাকে ডাকে আপনার ওয়াইফ বলতো ওয়াইফ বলতো যে আমার বান্ধবী আছে না ডাইরেক্ট ঘুমানোর আগেই আমাকে বলতো আমাকে বলছে ঘুমানোর সময় যে আমার বান্ধবী আছে আমাকে ডাকে স্যার আমারে আমি চলে যাবো তখন আমি অনেক মানে জিদের ঠেলায় দুইটা থাপড়ো দিয়েছি কি তোর বান্ধবী তুই শো বললে আমি শোয়ে রাখছি কিন্তু শোয়ানোর সময় ও আমাকে বলছে যে আমার রাইত আর আইটা বাজে আমার বান্ধবীরা নিতে আই তখন আমি বলছি যে রায়তে আড়াইটা বাজে নিতে আইলে তুই আমার ডাক দিয়ে দিস আমিও সহজ যাবো তোর বান্ধবীকে দেখতে পরে সে বললো কি ঠিক আছে আমি ডাক দেবো না আমার ও বান্ধবীরাই এসে আমার ডাক দেবো তখন ভাই আমার মনের ভিতরে অনুভব হইল যে ও আমার জাস্ট হাতটা জাগাইছে হাতটা জাগাইলো আমি পুরে গেলাম তখন আমি কি করলাম ঘুমানোর সময় ভাইয়া আমার শাশুড়ি ওই সাইডে আমি আমার ওয়াইফ মাঝখানে আমি এসে তখন আমি লঙ্গি পুরে ঘুমাইছি আমার ওয়াইফের যে জামা আমি লঙ্গির সাথে একটা গিট দিছি যে রাত্রে দুইটা বাজে তো বলছে যারা আড়াইটা বাজে যাবে তো ও যদি ওঠে তাহলে আমি উঠে যাবো মানে আপনি একটা প্রস্তুতি নিয়েছি যে রাত্রে হঠাৎ যদি উঠে চলে যায় কি না কি হয় তো বলতে পারি না সবাই তো ঘুমে দুই তিন দিন ধরে ঘুমাইতেছে না কেউ ওই আমার জ্যাঠসের কাহিনীতে ঠিক ভাই আমি মোবাইলটা আমার বালিশের কাছে নিয়ে ঘুমাই আছি ও ঘুমাই গেছে ওরে ঘুমান দেখেই পরে আমরা চোখ বুঝছি মানে আমাদেরও ঘুম আসছে ঠাস করে রাইত আড়াইটা বাজে ভাইয়া ও উঠে গেছে উঠে আমার বান্ধবী আমার ডাকে দরজা খুলে ফেলাইছে মানে ও যে ওসে ওই অনুভবে আমার লঙ্গিতে টান খাইছে আমি উঠে বই বসে তখন আমার ওই চিল্লা ছিল আমার শাশুড়ি উঠে গেছে ও উঠেই দরজা খুলে ফেলেছে ওকে আমি একা দূরে রাখতে পারতেছি না কোনো গায়ে দেয় এত শক্তি তখন আমার শাশুড়িও ধরতেছে আমার শাশুড়ির সিটা মারা আমার সিটা মারা আমি যে একবার আলনার কাছে পুইরা ভাই আমার হাতে ব্যথা পাইছি তখন আমি অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু আমি দরজার একবার খিল লাগাই দিই ওই সেই করে তখন এরকম করতে করতে আমার শ্বশুরেরা সবাই শুনেছে সবাই আইসা এসে দরজা লাগাই দিছে যে তুমি থাকো কিছু এবার আমরা বাইরে আছি তখন আমার শ্বশুরের বাহির একটা লাইট আছে লাইটটা চালাই দিছে যে কোনো সময় সেনে আমরা আইসি দরজা খোল এখন ও কই যাই দেখি তোর চাই পাঁচ জনে মিলল ওরা আবার বয়েছি আবার মানুষ টানুষ দেখলে বেশি মানুষ দেখলে চুপ হয়ে যায় নীরব হয়ে যায় কোনো বেশি হই পি করে না তখন এরকম রাইটটা গেল পরের দিন সকালে আমি আমার আম্মারে ফোন দিলাম দেশের বাড়িতে যে আম্মা এই কাহিনী করতেছে এখন কি করবো তখন আমার আম্মা বললো যে তোমার চাচারে আমি জিজ্ঞেস করি যে কি করা যায় তখন আমার চাচা বললো যে আমি তো আসতে পারবো না তো আমি তোর অন্য একটা চাচারে ফোন দিয়ে বলতেছি তার নাম্বারটা দেয় সে আজকে গাড়ি তুলে দিতেছি মানে সে একজন ওজা মানে হাজির করে ওকে মানে ওই সকালে বলছি সেই বিকেল বেলায় প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে কেমনে কি তখন সে বলছে কি যে তোমার ওয়াইফের কাছে তুমি যাও যাই বৈশা তখন আমার ওয়াইফটা অসুস্থ উল্টা পাল্টা কথা বলে রাত্রে বেলা বেশি বলে দিনের বেলা একটু কম বলে আর এই সময়ের মধ্যে টোটাল সময়ের মধ্যে আপনার জ্যাঠা এসছে ওয়াইফের বড় খুব ভালো আছে একদম সুস্থ একদম সুস্থ তার সাথে কোনো কিছু নেই কিন্তু আমার বাচ্চারাও সে দেখাশোনা করতেছে আচ্ছা প
এখন এইসব কথা হচ্ছে তখন আমার ওয়াইফ আমার রুমে যে রুমে আমি থাকি ওই রুমে তখন আমি ওটাকে কি করলাম আমার শ্বশুরের রুমে ঢুকাইলাম যে আপনি এই রুমে বসেন তখন ওই রুমে বসে আমার ওয়াইফ ওই রুমে উল্টা পাল্টা বকতেছে এই মুরুব্বির যে ওজা তাকে উল্টা পাল্টা বকতেছে আমি বলি কাকা আপনি এটা কিছু করেন এরকম বোকা বেদ্য তো ভালো লাগে না তখন সে বললো ও করবই এখন আমার দেখছেন অনেক চিল দেখবো কিচ্ছু করার দরকার নেই আমি রাত্রেবেলা এটা আসল করবো হাজির করবো তখন ওই মুরুব্বি বললো কি যে রুমে তুমি আর তোমার ওয়াইফ যে রুমে থাকো ওই রুমটা খালি করে দাও মানে জাস্ট আলনা টালনা যা দুটি যা আছে পুরো সব বাইর করে ফেলাও খাটটা থাক এটা সোনার রুপা পানি দিয়ে তুমি ধুয়ে দাও আমি এইখানে থাকবো এখানেই ঘুমাবো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমার রাত্রে বলা আমার শ্বশুর আমার শাশুড়ি আমার জ্যাঠস মিললে আমার ওয়াইফকে এই রুমে নিয়ে আসলো আমি মুরুব্বিরে একটা জায় নামাজ দিয়ে ওই রুমে মানে নতুন বিছনা চাদর টাদর দিয়া তাকে দিছি যে আপনি এখানে থাকেন সে দেখলাম ওই তাবিজ টাবিজ করতেছে শুয়ে শুয়া সে বলছে যে এখন তো দিন এখন তো কিছু করা যাবে না রাইত হোক আমি রাইত বারোটার সময় এটা আসল বসাবো তখন আমার বললো যে কারা গান পারে এদের দুজন লোক ডাক দিয়েও আমার সাথে যেন কাজ করে শক্তিশালী একটু ভালো হয় ঠিক আছে কাকা তখন আমি আমার পাশের ড্রাইভার হল আরো দুই তিনটা ভাই ও বললাম যে তোরা আইস তারা আসলো এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে ভাই এই কাহিনী তবলা বাজানের জন্য ভাতের ই আছে এইগুলি দিয়া খুব সুন্দর সে গান বাজাই হাজির করে তখন এই চক দিয়া গোল করে ডাক দিল ওই চকের দাগের উপরে ওই যে মানুষের মরা মানুষের যে হাড্ডি থাকে না ওই হাড্ডি নিয়ে আসছে সে সাথে ওইরা যা যা লাগবো যাবতীয় সব নিয়ে আসছে ওই হাড্ডি পুইরা দেখলাম একটা কয়লার মতো ডাক দিল ওই মাঝখানটায় আমার ওয়াইফকে বসাইলো ওয়াইফকে বসানোর পরে ওই গানের মারফতি অনেক ডাকাডাকি করলো ডাকাডাকি করলো দেখতে আছে আমার ওয়াইফ ওই একটা কাগজ দেছে হাতে সে ওইটা দিক ঠিক এক নজরে তাকাই আছে আর ওই কাগজটা যখন উইড়ে গেছে তখনই দেখলাম আমার ওয়াইফ চিৎকার শুরু করছে এই আমার ছাইরে দেয় সাইরে দেয় তখন কি তখন আলোকিত না অন্ধকার ঘর তখন অন্ধকার অন্ধকার করিতেছে কিন্তু সব মানুষে ওই ওদাই বলেছে যে আপনারা ঘরের ভিতরে দরজা লাগাই বসে থাকেন দরজা করলে দরকার নাই বা এটা একটু অন্ধকার থাকে তখন কি বলো আমার দরজাও লাগাই দিলাম আমরা সাতাশটা জন ওইটার ভিতরে যেমন আমার শালা আমার সুমন্দি আমার শ্বশুর এরা সবাই আমার ওই ঘরের ভিতরে দেখতেছি কিভাবে কি করতেছে হঠাৎ কাগজটা ওই আর চিৎকার বলো যে আমার ছাইরা দেয় ছাইরা দেয় আমার ছাইরা দেয় ওই মুরুব্বির অনেক বোকা বাদ্য করতেছে তো মুরুব্বি বলতেছে যে আগে গেলি নিয়ে তখন অনেক চিৎকারের পরে আমার ওই ওয়াইফ মানে চুল টুল নিজের হাত দিয়ে এরকম ছিঁড়া মানে চুল ভাইয়া অনেক বড় বড় চুল চুল ছিঁড়ে ফেলাইছে অনেকগুলা চুল ছিঁড়ার পরে আমার শ্বশুর বলতেছে আপনি কিছু একটা করেন ওর তো মাতার সব চুল সবই উড়াই ফেলাইবে তখন সে কি করলো আর ওরটা বড় হাড্ডি বাই করলো হাড্ডি দিয়ে আমার মাথায় দুইরা এরকম টাক দিল বললো যে তুই ওরে এত কষ্ট দাস কিসের জন্য তুই আমার সাথে বোঝা পোয়া কর ওর সাথে বাচ্চা মেয়েরা লগে তুই কিসের জন্য এত অত্যাচার করস ওর মাথার চুলগুলো কি লেগে ফেলাস তুই আমার সাথে কিছু কর কিন্তু ওরে যে দাগদা দেশে ওই দাগের বাহির হইতে পারতেছে না ওই দাগের ভিতরেই সে বসে আছে তখন আমার ও নিজের হাত এত জোরে জোরে নিজের থাবর দিল মাটিতে ভাইয়া মনে হয়ে গেছে যে হাত ফাইটা রক্ত বাইর হয়ে যাবো এত জোরে থাবর দিতেছে পাকা ওই দাগের ভিতরে দাগের ভিতরেই কিন্তু ওই দাগের বাহির হইতে পারবো না ওকে তো আটকাই ফেলাইছে ও তো সে ওই হাতের তালু দিয়া রক্ত নিয়া মাথায় সিঁদুর দিতেছে বলতেছে যে আমি যাব না যত চেষ্টা করো আমাকে পাঠাইতে পারবি না আমার ওরে খুব ভালো লাগছে ও আমার বান্ধবী ওর সাথে আমি থাকবো তখন ওই মুরুব্বি চাচা সে বলতেছে যে তোরকে যেতেই হবে কি হলে যাবি তোকে যেতেই হবে তোকে পাঠানোর জন্যই আমি আসছি তখন বলল যে না আমি যাব না তখন ওই চাচা অনেক মানে ইডি পড়তেছে ওনাদের কি মন্ত্র টন্ত্র পড়তেছে তখন ও খারাই গেল ঠাস করে হঠাৎ করে সে খারাই গেছে খারাই যাওয়ার পরে আমার মানে উপরে যে টিন টিনের কাছে একটা পলি ছিল ওই তারটার কাছে রাখছি পলি দিয়া ওইটা টান দিয়া সেও উল্টা ভাল্টা মন্ত্র পড়ে মানে সেও এরকম মন্ত্র পড়ে পড়ে পলির ভিতরে প্যাস মারে গিট্টু দেয় তখন গিট্টু দেয় আর ওই ওজায় কি যেন কেমন যেন নিজে নিজেই ভয় পায় ওজায় নিজেই অনুভব করতেছে যে আমার কেউ কিছু করতেছে ওজায়ও মানে মন্ত্র পরে হেও ওই পুলির ভিতরে একটু পলিথিন সেরে আবার একটু কিটু দেয় কিটু দিয়ে দিয়ে ওই যে গোল ডাকতেছে ওই দাগের ভিতরে ভিতরে রাখতেছে পরবর্তীকে বলতেছে তুই যত চেষ্টা করছ আমাকে পাঠাইতে পারবি না তখন ওদের লাস্ট একটা কাজ করলো একটা ছবি আইখে নিয়ে আসছে ছবি দেখা ছবি দেখাছে ওকে যে তুই আমি তোর এখন এমন জিনিস দেবো তোর যেতে হবে তখন সে ওই ই থেকে যে মানুষ মারা গেলে যে হাড্ডিটা নিয়ে আসছে ওই হাড্ডিটা একজনের দিল যে এটা চুলার ভিতরে পুরো পুইয়া আনো পুইরে আনার পরে ওইটা ওর মুখের ভিতরে দিয়ে আমি ফুটো কইরে ফেলাইছে ছবিটার মুখের ভিতরে দিয়া পুইরে ফেলাইছে পুইরে ফেলার পরে ওই অনেক চিৎকার করতেছে অনেক চিৎকার করতেছে যে স্যার আমাদের স্যার আমি যাবো যাবো পিলাস দিয়ে ধরে ওইটার ভিতরে ঢুকাইতেছে ছবিটার ভিতরে
मुरगी भूल चाचा ना तुम बस हाटी मुखे दिए कम गेट पर रक्त भरा मुख चाहिए पूरा रक्त भरा जो पुईरा गुरा गई मुर्गीजा मानते खुब अद्भुत लगे जेठ बड़ बोन की 
ফাইনালি আসলে সুস্থ হয়েছেন আসলে এরকম কিছু বিষয় আছে যেমন এই যে মুরগি দান করার কিছু বিষয় রয়েছে রক্তের মাধ্যমে কিছু একটা বিশুদ্ধ হতে চায় এই জন্য ওরা অনেক সময় রক্ত চায় এটা আমি জানি না যে আসলে সত্য কিনা যে আমাকেও কিছু বলা হয় না আমাকে বলছে যে সকালবেলা যে মুরগি দিয়ে আসছি কিন্তু আমি মুরগি ভাই দেখার জন্যই গেছিলাম আমি জাস্ট শুধু মুরগির পশমগুলি আছে এই পশমগুলি দেখছি আর কোনো দিনে দুইটা গাছের নিচে দুইটা মুরগির যতটুকু পশম হবে অতটুকু ঠিক অতটুকু পরিমাণে আমি পাইছি আচ্ছা আচ্ছা অন্য কিছু আমি পাই ওকে তো এইটা ছিল হচ্ছে আপনার প্রথম ঘটনা যেটা আপনার ওয়াইফ এবং বলতে গেলে আপনার ফ্যামিলির মেম্বারদের সাথে ঘটেছে আর কোন ধরনের কোন ঘটনা কি আছে একটা ঘটনা আছে আমি যখন মাদ্রাসায় পড়ি তখন দেশের বাড়িতে যাবার পরে আমার এক পাশাপাশি এলাকা চাচাতো ভাই হয় তার সাথে শুনি আমরা ঘটনাটা আমার মাদ্রাসা বন্ধ হয়েছে ঈদে তো এক সপ্তাহ পরে আমাদেরকে নিয়ে আম্মু এবং আবু দেশের বাড়িতে গেছে দেশের বাড়িতে যাওয়ার পরে ওই যে আমাদের পাশাপাশি যে চাচাতো ভাই বলি আমরা এলাকায় ওরাও দেশের বাড়িতে গেছে ওর আব্বু যায় না তখন ওরা দেশের বাড়িতে যাওয়ার পরে ও মানে পিঠা খাইতে চাইছে নাকি তখন ওর আম্মু বলছে যে তুমি যে বাজার থেকে বাজার বলতে কি কিছু দুর্গেলেই দোকান আছে যে ওই দোকানের পাশ থেকে যাইয়া বাজার বলে ওটাকে আমরা শুরু করো ওই বাজার থেকে গুড় নিয়ে আসো গুড় নিয়ে আসলে আমি পিঠা বানাই দিতে চাই ওই বাচ্চাটাকে বাচ্চাটাকে বলছে বাচ্চাটা মোটামুটি বড় পাঁচ বছর ছয় বছর হবে এইরকম তো রামু টাকা দিয়ে দিয়েছে গুড় নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে ওর আমু পিঠা টিটা বানাই দিছে তো এটা হবে দিন সাড়ে বারোটার দিকের ঘটনা পিঠা টিটা বানাই দিছে নারিকেল এবং গুড় দিয়ে একটা পিঠা বানায় বইটা ওই পিঠাটা ওকে বানাই দিছে ও কি করছে আরো চার পাঁচটা পোলাপান আছে অন্য পাশে ওরা ও মেনে গোসল করবে একসাথে এখন ওই গোসলের আগেই ওকে পিঠাটা দিছে ও মানে হারছে আর খাইছে ওই পুরো বাগানের ভিতরে হারছে একা একা হারছে খাইছে ওর ওই পিচি পিচি পোলাপানের সাথে ওই গোসল করতে নামছে ওরা একবার দেখছে যে ওদের সাথে গোসল করতে নামছে তারপরে কি ওই উঠে কি চইলে গেছে নাকি গোসল করতে ওই জায়গায় ছিল ওরা আর ওই অন্য পোলাপানে খেয়াল করে নেয় খেয়াল করে নেয় ওকে কিন্তু বেলা যখন দুইটা তিনটা বাজছে তখনই তার মায়ের অনুভব এসেছে আমার ছেলে কই সে ওই পোলাপান যারা ওর সাথে খেলাধুলা করে ওদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে ওকে দেখছো ওর নাম ছিল ওলি যে ওলিকে দেখছো বলছে না তো আমাদের সাথে দেখছিলাম গোসল করতে নামছে তারপরে যে কোথায় গেছে আমরা সেটা দেখি খেয়াল করি তখন বলছে কি কোথায় যেতে পারে অনেকে ওই বাগান টাগান যা আছে কবরস্থান আশপাস সব খোঁজাখুঁজি করছে কেউ পায় না তখন বললো যে তোমরা কোন জায়গায় থেকে গোসল করছো যে একটা নদী আমাদের যে খালটা ওই খালটা এ মাথাও আটকানো ও মাথাও আটকানো মানে মাঝখানে এরা মাছ জিয়ায় মানে পানি কোনো দিক আপ ডাউন করে না এই জন্য পানিটা নীরব থাকে তো ওই যে জায়গায় ওরা গোসল করছে ওইটার কাছে একটা শাকু ছিল মানে এদিক থেকে ওদিক পারা পারে তো ওই শাকুর কাছে একটা গাছ ছিল ওই গাছটার ভিতরে ওই যে রসির মতো যে ইগুলি জ্বলে যেগুলি আমরা বলি শিকড় ওইগুলি জ্বলে তো ওই গাছটা ঠিক নিজ বরাবরই ওকে মানে কি থেকে বলবো এটা বলতে পারবো না মানুষ যেটা বলে যে শয়তান ওকে মাথা নিচের দিক দিয়ে পা উপরের দিক দিয়ে ভাঙতে রাখছে পায়ের ভিতরে রাখছে বলতো ওইখানে যেহেতু লতা পাতা বলছেন যে রসির মতো হ্যাঁ ওই গাছটা তো প্যাঁচায়ও যেতে পারে কিন্তু এটা বুঝা যাচ্ছে যে কেউ বেঁধেছে কেউ ওকে বেঁধেছে ওকে পরে ওই যে দুই চার একজন আইসে ওরা নিচে সব হাতাইছে যে পানিতে তো কোনো দিক লড়ে না যদি ডুবে যায় তো আশেপাশে আছে কোথাও থাকবে কোথাও থাকবে বা ওই গাছের নিচমিচ সবাই আতাও বা ওই যে শাকুর আছে শাকুর ওই নিচে মাছ ধরার জন্য ডাল পাল ফালাই তো অনেকে যে ওই এর খোঁজ তখন একজন নাকি ওই গাছের নিজে নামতে নামতে হঠাৎ তার পায়ের সাথে বাইজে গেছে হাত এরকম হাত ছিল তো হাতের সাথে পা বাঁচছে তখন সে মনে করছে যে হয়তো কোনো কিছু হাত দেছে তাকে হাত ওর হাতের ভিতরে একিয়ে গেছে ও সে চিৎকার করেছে চিৎকার করে উঠেই যে এইখানেই আছে এখানে আরো দুইজন যাইয়া একসাথে ওকে তুলছে তুলে দেয় কি এই যে নিচ থেকে প্রায় দুই হাত উপরে হবে ওই লতা গুলো একসাথে পেঁচানো ওর পায়ের সাথে পেঁচাই রাখছে কেউ মনে হয় বেঁধে রাখছে ওকে এই অবস্থায় ওকে রাখছে তখন উঠেইয়া ওকে এখন তো মারাই গেছে এখন কি করবে পরে অনেক কান্দাকাটি বাড়ির ভিতরে তখন ওর আম্মু একাই দেশে গেছিল বেড়াইতে ওর আব্বু ঢাকাম রামপুরাতেই তখন ওর আম্মু ফোন দিছে আমরাও সবাই দেখতে গেছি আমি আমার আম্মু সবাই দেখতে গেছি তখন ওর আম্মু ফোন দিছে ওর আব্বুকে যে এই কাহিনী ওর আব্বু তো কান্নাকাটি দুইটা ছেলে একটাকে মারা গেছে এই অবস্থায় তখন বলল যে আমি আসার আগ পর্যন্ত আমার ছেলেকে মারি দেবা না আমি যেভাবেই হোক রাত্রে আমাদের দেশে আবার ভাইঙ্গে ভাইঙ্গে যাওয়া যায় মাওয়া থেকে তাড়াতাড়ি করে যাওয়া যায় বলছে যে আমি যেভাবেই হোক চলে আসব বাইক জায়গাছে সন্ধ্যা ছয়টা এই কাহিনী ব্লাস্ট টাস নিয়ে দিয়ে অনেক ছয়টা সাতটা বাইক জায়গা আছে তখন বাজার থেকে ওই যে চা পাতা ভরো এগুলো নিয়ে এসে নষ্ট নষ্ট না হয় এভাবে রাখছ
সারারাত রাখতে হবে ওর আব্বু আসার আগ পর্যন্ত যেহেতু তার ছেলে মানে বাবা চাচ্ছে যে তার লাশ না দেখে যেন কবর কবর না দেওয়া হয় তখন তার আব্বু আসবে সকাল আস্তে আস্তে সকাল হয়ে যাবে এই লাশটা রাখতে হবে তো তখন তার ওই লাশের পাশে অনেকজন মানে তার চাচি এবং তার মা তার চাচাতো বোন তার আরো আরো দুই একজন এইরকম চার পাঁচ জন মিলে কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ পড়তেছে তো লাস্টটা যেখানে রাখছে তার ঠিক মাথার মাথা বলতে কি বড়ি থেকে এক হাত দূরি একটা জানালা জানালাটা হালকা একটু ফাঁক করা যেন বাতাসটা আপডাউন করতে পারে এরকম একটু হালকা ফাঁক করা চাই আঙ্গুল কি পাঁচ আঙ্গুল ফাঁক করা তো হঠাৎ এরকম সবে কোরআন শরীফ পড়তে আসে কোরআন শরীফ পড়তে আসে রাত প্রায় আমাকে বলছে দুইটা দেড়টার দিকে হবে এরকম সময়ে হঠাৎ লাস্টটা জানালার বাইরে চলে গেছে অর্ধেক বাইরে অর্ধেক ভিতরে যখন লাস্টটা যেতে আসে তখন ওর আম্মু দেখে সাথে সাথে কোরআন শরীফটা মাঝখান প্যাডের উপরে রাখছে তখন লাস্টটা আটকে গেছে জানালার ভিতরে কিন্তু ভাইয়া ওই যে লাস্টটা যে আটকে গেছে তখন ওই আমাদের দেশে যে জানালা বানাইলে শিখ দেয় লোহার শিখ দেয় দুই তিনটা লোহার শিখ দেয় জানালার ভিতরে দুই শিখের মাঝখানে যে আটকে গেছে তো ওর শরীরের ভিতরে কোনো শিখও ঢুকে নাই কিছু না কিন্তু মাঝখানটা চাইপে গেছে অনেক চেপে গেছে মাঝখানটা আর শুধু ওই মাথা এবং এই দুই হাত এই সিনাটা ঠিক আছে এই মাঝখানটা সিনা থেকে চাই আমাকে একটু বলেন তো যখন মানে কোনো কিছু ওনারা দেখতে পায় নাই হঠাৎ করে দেখছে যে লাস্টটা টান দিয়ে কেউ নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে তখন সাথে সাথে ওর আম্মু কোরআন শরীফটা ওই প্যাডের উপরে রাখছে যতটুক পাইছে ততটুকু উপরে রাত কয়টা বাজে আমি তো তখন ওখানে ছিলাম না আমরা বাড়িতে চলে আসছি তখন অনুমানিক রাত দেড়টা থেকে দুইটা একটার দিকে এই ঘটনা এই ঘটনা ঘটে লাস্টটাকে জানালার পাশেই রেখেছিল না জানালা থেকে এক হাত দূরে মানে ঘরের ভিতরেই তো জানালা থাকে যে বাহির থেকে এক হাত দূরে জানালা থেকে এক হাত দূরে হবে লাস্টটা তখন এই যখন লাস্টটা কিছুই দেখতে পায় না যে কি কি টান দিয়ে টান দিয়ে কেন তখন ওই কোরআন শরীফ রাম প্যাডের উপরে রাখছে লাস্টটা ঠিক ওই অবস্থায় ওই অবস্থায় আছে লাস্টটা ভিতরেও যায় না বাহিরেও যায় না তখন ওই দুই তিন ওই চিৎকার করছে দুই তিনজন আরো পুরুষ বাহির হয়েছে বাহির হয়ে ভাইয়া ওই যে জানালার শিখ দুইটা এমন কেটে ভাঙছে ভাঙে ওরা লাস্টার ভিতরে আনছে এত জোরে টান দিচ্ছে বডি সহ ইয়েতে ওই শিখের যতটুকু অল্প জায়গা আছে এর ভেতরে ঢুকে গেছে ওই ভিতরে ঢুকে গেছে এবং কি তার মাথা ঠিক আছে এই হাতের সিনাও ঠিক আছে শুধু জাস্ট এই বুকের এইখান থেকে যতটুকু জানালার জায়গা ছিল অতটুকু হয়ে গেছে সবাই অবাক যে একটা হাতের পরিমাণ কিভাবে হয় যেই রোগ তখন ওই শিখ ভাইঙ্গে মানে ওরে আনা যাইতেছে না কেন মাঝখানটা তো আটকে গেছে উপরে ঠিক মোটা ভিতরে নিচেও মোটা মাঝখানটা চিকন তখন ওকে ওই জানালার শিখ ভাইঙ্গে আবার রাত্রিবেলা ভিতরে আনা হয়েছে ওই যে চা পাতা টাপাতা তো অনেক কিছু পুরে গেছে টান দেশে পুরে গেছে তখন আবার চা পাতা টাপাতা ঠিক মতন দিয়া রাইখা সবাই এবার যতজন আসলে আরো বেশি লোক বসে আছে পাহারা দিয়ে সবাই আচ্ছা জানালাটা যেই দিকে জানালাটা ছিল ওই দিকে কি ছিল ওই দিকে পিছন বরাবর বাগান ছিল গাছ টাছ বাগান ছিল মানে মানুষজনের ওই দিকে ওই দিকে মানুষজন নাই কিন্তু ওই বাগানের ঠিক যদি বাগান থেকে আপনি হাঁটেন দুই মিনিট গড়িতে ওরা ঠিক দুই মিনিট হাঁটলেই তারপরে ওরা যে বাড়িতে নতুন থাকতো যাইয়া ওই বাড়িটাই যেতে হবে মানে ওই পিছনে অনেক বড় বাগান ওই বাগানের পরিম বাগানের মাঝখান বরাবরই ওদের নতুন বাড়ি যেখানে বৈশা হয়ে পিঠা টিঠা খাইছিল ওই বাড়ি ওরা ওই বাড়িতে থাকতো তারপর তারপরে সকালবেলা ওর আব্বু আসলো ওর আব্বু এসে এরকম হুজুর টুজুর নিয়ে ওকে মাটি দেওয়া হইলো কিন্তু মাটি দেওয়ার পর ভাইয়া প্রায় দুই তিন মাস ওরা ঘুমাইতে পারে না কেন ঘুমাইতে পারে না বলতে হুজুর আনছে হুজুর আনার পরে হুজুর কি করবে হুজুর ওই বাড়িটারে বান দিয়ে দেছে যে আমাদের দেশে বলে বাড়ি ঘরের ভিতরে যেন কোনো কিছু না থাকে এই জন্য মিলার টিলার পড়ায় হুজুর আইনে মিলার টিলার পড়াইছে কিন্তু ওদের বাড়ির পাশ থেকে অনেক কান্নাকারীর আওয়াজ আসে মানে ওরা শুনতে পায় রাত্রে মানে এইসব কান্নাকারীর আওয়াজ শুনলে মানে ওই বাচ্চা কানতেছে যে বাচ্চা মারা গেছে তার বাচ্চাই কানতেছে বা অমুক ওই যে আরো অনেকের কান্নার মানে পরিচিত পরিচিত লোকেরই কান্নার আওয়াজ পাইতে আছে মানে তাদের মনে হইতেছে অনুভব করতে যে আমাদেরকে কান্দার অনুভব করে বাহির করতে চাইতেছে ওরা তো সবকিছু বোঝে বোঝার পরে ওরা বের হয় না বের হয় না তারপর একদিন হঠাৎ করে অনেক লোকই নাকি এখনো ভাইয়া দেখে যে মসজিদে যাওয়ার সময় অনেক মুরুব্বী আছে যে দেশ গ্রামে মাগরিবের নামাজ পড়ে এসাও পড়ে রাত্রেবেলা চলে আসে তখন অনেকে দেখে যে ওই বাচ্চারা যে বাচ্চারা মারা গেছে ওই বাচ্চারা ওই বাগানে হাটে একলা একলা হাটে এখনো দেখা যায় এখনো দেখা যায় যে বাচ্চারা রাত্রেবেলা একা একা হাটে এবং ওই যে আমাদের যে মসজিদের ইমাম সাহেব সে ঈশান নামাজ পড়াইয়া ঈশান নামাজ শেষ করে রাত্রে মানে আটটার দিকে আমাদের কাছে সাড়ে সাতটা পৌনে আটটার ভিতরে নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন সে মসজিদ টসজিদ তালা লাগাইয়া হেরিকে না আছে হাতে হেরিকে নিয়ে আর যাচ্ছে তো ওই যে নদীটার কথা বললাম যে যেখানে ওর লাশটা পাওয়া গেছে সাকু ওই তার ওইপরই তার
তারপরে সে দেখতেছে কি যে ওই বাচ্চারা ঠাকুর এপার একবার আসে ওপার একবার যায় এইদিকে একবার আসে মানে নদীটা এইদিকে একবার আসে ওই বাচ্চারাই তখন সে হঠাৎ করে এই জিনিসটা দেখে তার তো সুরাটুরা সবই বন্ধ মুখ থেকে সে চিৎকার করে ফেলাইছে সে আর ওই সে যখন এই সব বিষয়ে তার অনেক অভিজ্ঞতা সে নিজেই ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পর সে আর ওদিক যায় নাই সে হেরিকে নিয়ে আসতে পিছনের দিকে গেছে যেদিক সে আসছিল ওই দিকে গেছে পরে ওই পাশেই কিন্তু তার ওই বাচ্চার বাড়ি যে বাচ্চারা মারা গেছে বড় বাড়ি কিন্তু ওই বাড়িতেই কিন্তু তার দাদি আছে এবং আরো আত্মীয় স্বজন আছে সে হুজুর ওই বাড়িতে না ঢুকে সোজা পিছনে ওই বাড়ি চলে গেছে সবাই জানে যে এই বাড়িটা আশেপাশে কিছু একটা আছে ওই বাচ্চার বাচ্চার অনেকে দেখতে পায় ভাইয়া অনেকে মানে একশোর ভিতরে এইটটি পার্সেন্ট লুকি ওই বাচ্চার আগে দেখতে পায় বলবো সোহাগ ভাই মানে আমার মানে এই ঘটনাটা শুনে সিরিয়াসলি আমার নিজের শরীরের কাটা দিয়ে মানে গুজবাম করেছে আমি এই ঘটনা আমি এরকম ঘটনা অনেকদিন পর শুনলাম মানে যখন ইমাজিন করছি ইমাজিন করে আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছি অনেকটা আর এরকম জায়গার মধ্যে বসে কে না ভয় পাবে আহ মানে কি বলবো এই যে আমরা বলি না যে অনেক সময় অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না অনেক কিছু যেমন ইমাম সাহেবের কথা আপনি বললেন সে অনেক কিছু জানে এই বিষয়ে সে অনেক অভিজ্ঞ সে পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে আসলে এমন কিছু সিচুয়েশনে যদি পড়ে যায় কেউ তাহলে অনেক সাহস হয়তো কাজে লাগে না মানে নিজের নিয়ন্ত্রণ আর নিজের কাছে থাকে না তখন যাই হোক অনেক ধন্যবাদ সোহাগ ভাই মানে আপনি আমাদের এই জার্নিতে এসে এই ঘটনাগুলো শুনিয়েছেন আমরা আশা করব যদি আরো কোনো ঘটনা আপনার থাকে কোনো এক জার্নিতে হয়তো বা আপনাকে আবারও পাবো আমরা তো বন্ধু ঘটনা তো শোনা হলো মূল ঘটনা তো বাকি রয়ে গেল মূল ঘটনা বাকি রয়ে গেল মানে কি জন্য কেন আমরা এখানে এসেছি আসলে আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার স্পটের ব্যাপারে আমাদের শ্রোতা বন্ধুদের আর সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে যেই জায়গাটায় আছি সেই জায়গাটায় সচারাচার কেউ যে থামে না সেটার জন্য ভৌতিক কোনো কারণের দরকার নেই এখানে মানুষ থামে না কারণ এই জায়গাগুলো হচ্ছে মোটামুটি রেল লাইনের পাশের অবশিষ্ট জায়গা যেগুলো তেমন কোনো কাজে ব্যবহারও করা যায় না কিংবা ব্যবহার করার মতন অবস্থান এখনো হয়নি কিন্তু একটা লোক রাত্রে আড়াইটা তিনটার সময় এখানে কেন আসবে সেখানেই আমাদের ঘটনা এবং ঘটনা শুরুটা হয়েছিল একটা খুবই সাদা মাটা একটা ঘটনা দিয়ে একটু ফিল্মি একটা ঘটনা দিয়ে রাইট কিন্তু এটার ইন্ডিংটা হয়েছে সম্পূর্ণ টোটাল একটা ডিফারেন্সের দিকে বেশ আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা এটা এই ট্রেন স্টেশন দিয়ে একজন দম্পতি যাচ্ছিল এবং তারা নিউলি ম্যারিড কাপল রাইট প্রথমবার তারা ঈদ করতে যাচ্ছিল বাড়ি যাচ্ছিল সো হাজবেন্ড নেমেছে স্টেশনে কোনো কিছু একটা কেনার জন্য এবং সেই স্টেশনের নাম হচ্ছে আমরা যেখানে নেমেছি উল্লাপাড়া রেল স্টেশন তো ওখানে নেমে সে কোনো কিছু কিনতে যাচ্ছে এবং হয়তো সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল বা একটু ওভার কনফিডেন্স ছিল কিছু একটা এরকম ছিল মিলিয়ে সে মানে একটু কনফিউজ ছিল আর কি যেহেতু জায়গাটাও চেনে না এখানে ট্রেন কতক্ষণ থামবে না থামবে এগুলো তার কোনো আইডিয়া ছিল না তো ঠিক এই সময়ে ট্রেনটা ছেড়ে দেয় এবং সামহাও সে ট্রেনটা মিস করে ফেলে এবং ট্রেনের পেছনে সে দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় অনেক দূর এবং অনেক দূর বলতে আসলেই অনেক দূর এবং সেই অনেক দূরটা দৌড়াতে দৌড়াতে এমন একটা জায়গায় এসে যে থামে যে জায়গাতে আমরা এখন বসে আছি একজাক্টলি এই জায়গাটা যখন ওই মানুষটি ক্রস করে ক্রস করার পরে সে হঠাৎ করে ধাক্কার মতন খেয়ে বোঝে যে সে আসলে মানুষের সঙ্গ থেকে কত দূরে চলে এসেছে কতটা খালি একটা জায়গায় এবং সে ভৌতিক না সে চোর ডাকাতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যায় প্রথমে তাক মানে যে কোনো মানুষকে এই আতঙ্কটাই পেয়ে বসবে প্রথম থেকে এবং তারপরে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে সে বুঝতে পারে সে অনেক দূরে চলে এসেছে এবং সে আবার পেছনে হাঁটতে শুরু করে এবং পেছনে যখন হাঁটতে শুরু করে তখন সে একটা ভয়ানক বিপদের মধ্যে পড়ে ট্রেন ধরার জন্য সে দৌড় দিয়ে দিক জ্ঞানহীন হয়ে যেভাবে দৌড় দিয়েছিল সে এতই বাজে একটা রাস্তা পার করে চলে এসেছে যে রাস্তাটা দিয়ে তখন যেতে তার ভয় করতে শুরু করে স্বাভাবিকভাবে কেউ আসবে না কেউ আসবে না যথেষ্ট চিকন ভাঙা চোরা একটা রাস্তা তার দুই ধারেই খাদ এবং যে কেউ আলোর মধ্যেও এখানে হাঁটতে গেলে পড়ে যেতে পারে অথচ এই লোকটা রাত তিনটা সাড়ে তিনটার সময় দৌড়ে এই জায়গাটা ক্রস করে ফেলে এবং সে যথেষ্ট সাবধানভাবেই ফেরত আসার সময় যখন সে বুঝতে পারে ট্রেন সে ধরতে পারবে না ফেরত আসার সময় সে ভয় পায় এখন সে কিভাবে যাবে কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে আসলে ওনার ফেরত আসতেই হবে তার কারণ হচ্ছে হঠাৎ উনি দেখতে পেলেন প্রায় ছয় সাত জনের একটা দল তার দিকেই হেঁটে হেঁটে আসছে কিন্তু তাদের আচরণে মনে হচ্ছে না যে তারা তাকে দেখতে পেয়েছে তাদেরকে ঠিক মতন দেখাও যাচ্ছিল না কালো কালো ছয় সাতটা অবয়ব মাত্র এবং এটা দেখে সে ডাকাত বা চোরের দল ভেবে সে মোটামুটি লাইফের রিস্ক নিয়েই ব্রিজটা পার করে 
ব্রিজটা পার করে এখন এই মুহূর্তে আমরা যেখানে বসে আছি এই ওয়ালের সামনে এসে এই জায়গাটার কাছাকাছি এসে সে দেখতে পায় অপোজিট দিক থেকে ওই ছয় সাতজন লোক আসছে একটু আগে যারা তার পেছনে পেছনে ছিল তারা সামনে থেকে আসছে সামনে থেকে ওই লোকগুলোকে আসতে দেখে একেবারেই আতঙ্কিত হয়ে যায় সে কিন্তু তখনই ঘটে অদ্ভুত ঘটনাটা এই যে ওয়ালটার সামনে আমরা বসে আছি এই ওয়ালের পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠে আপনি সামনে এগিয়ে যান আপনার কোনো সমস্যা নেই মানুষটা তাকায় না ওয়ালের পাশে থাকাতেও তার ভয় লাগছিল কারণ কণ্ঠটা সে জানে না রাত্রে তিনটা সাড়ে তিনটার সময় কে তাকে এই অভয়টা দেবে এবং সে সেটা না জেনেই কোনো এক কারণে বাধ্য হয় আসলে বিশ্বাস করতে ওই লোকটার কথা এবং সামনে এগিয়ে যায় ওই যে মানুষগুলো সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিল তারা কোনো এক কারণে ডান দিকে বা বাম দিকে অন্য কোন এক দিকে চলে যায় এবং সে হাঁটতে হাঁটতে আবারও কোনো মতে পৌঁছে যায় সেই উল্লাপুর উল্লাপাড়া রেল স্টেশনে তো এই ছিল কাহিনী এবং সেই লোকটাকে আমরা সেই লোকটাকে আমরা বলেছিলাম এই স্টোরিটা ডরে বলার জন্য তো সেই লোকটা এমন একটা জায়গায় জব করে যেখানে থেকে ওনার পক্ষে এক্সপোজ করা সম্ভব না নিজেকে সেই কারণে আমরা কোন অর্গানাইজেশনে আছেন কি ধরনের অর্গানাইজেশনে আছেন বা উনি কে তার কিছুই বলতে পারছি না ওই জন্য আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুঃখিত আর আরো একটা বিষয় আমরা দুঃখিত সেটা হচ্ছে আমরা এখনই উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছি তা না হলে হয়তো বা এখানে আমরা আরো অনেকক্ষণ থাকতে পারলে কোন না কোনো ঘটনা হয়তো বা আমরা নিয়ে যেতে পারতাম আমরা কোনো অবয়ব দেখতে পাই কিনা হয়তো বা কেউ আমাদেরকে বলতো এখনো এখান থেকে বসে যে আপনারা যেতে পারেন আপনাদের আর কোনো বিপদ নেই তো চল আজকের মতো উঠি প্রিয় শ্রোতা এবার আজকের মতো বিদায় নেবার পালা ডরের তিপ্পান্নটি পর্ব কেটে গেল আপনার সঙ্গে যদি আগামী পর্বে আপনি বাংলাদেশের কোন একটি হন্টের জায়গায় বসে নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া অধিভৌতিক ঘটনাগুলো বলে আরও একবার ভয়ের স্বাদ নিতে চান যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে আজকের মতো ইতি টানছি শুভরাত্রি আর জি কিবরিয়া আর জে রেহান সুমন এবং সাউন্ড এলো বানের পক্ষ থেকে Hey